buenas. Muy buenas, un domingo más. Domingo misa de 8. ¿Y ¿Qué hoy? tal? ¿Y hoy? Bien. ¿Bien? ¿Cómo estás? Hoy? ¿Qué tal la semana? Bien. Bueno, hasta ¿Has descansado. Bien, hasta bien. Sí, descansado? Sí, 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 sí. Era, era necesario, pero bueno, ya, ya menos que me hayas echado. Bueno, no, que no se engañe. Es porque el otro día, el domingo, me echó la bronca y me dijo, pues un día sin trabajar. ¿Perdona? <risa> Eso te lo has inventado. Es que sí, perdón. Nada, nada, nada. Ya volvemos, ya volvemos. A menos que tú no me dejes. Yo por aquí... En el momento te he abierto la puerta. Uy. Que tengo un guardia, tengo un aviso ya. No, no que te, te, te he abierto la puerta. Tarjeta no, no, amarilla. O sea, que, que te estoy dejando entrar, no sé qué es el problema. <risa> nada, nada, ya. El miércoles ya de nuevo por aquí. Bueno, ya hoy ya, pues en adelante. Todo correcto. Muy bien. Bueno, aprovechar para darle las gracias a la gente que nos ha ido siguiendo desde el último directo, desde el miércoles. Eso es. Gente que se está uniendo ahora. Eh, y las suscripciones por ahí que se están renovando, como son ataques principio seis, de mes. Seis meses ya, ¿eh? Principio de, de mes. Chaval. Lleva seis meses aquí Ojo. de suscriptora. Eres la suscriptora Ojo. VIP, ¿eh? Ya, la primerita. Hay que ver. <risa> Hay que ver. Y nada, veo por ahí gente Pero, nueva. ¿Y tú qué tal la semana? Yo bien, bien. Hasta arriba, para variar. Pero ya es como... Es rutina, ¿no? Sí. Pero no me quejo. Bueno. Es importante. Que, bien, bien. Así pues bien, que... oye. ¿Esta semana se plantea interesante? Sí, ya sí. Ya, ya con, con otra perspectiva. Como es primavera, aunque hace un frío que pela. <risa> Pero al menos noche. hace sol. Y el, cuando estás al sol, bien. Eso cuando es estás a la sombra, no tan bien. Eso es verdad. Bueno, estáis preparados. Ya hemos hecho la un super mega intro de Venga, qué tal sí. estáis. Ya está. Eh, hoy, como sabéis, eh, sabéis que cada 15 días, eh, y si no lo sabéis ya aprovechamos y lo decimos, cada 15 días, los domingos, nos gusta hacer algo diferente, eh, no es parte tan técnica, hacemos entrevistas a gente del sector y bueno, hoy tenemos uh, un invitado especial, ya lo habéis visto por, por redes sociales, es un perfil diferente a lo que hemos estado entrevistando hasta ahora, que quizás eran perfiles más técnicos, más relacionados con la parte técnica que, que hemos estado enseñando, aunque fueran de distintas áreas. Hoy cambiamos un poco más ese rol de, de gestión a esos jefes que nos toca cuando estamos ya en consultora y están en esa parte más de gestión. Así que no os voy a entretener más y vamos a ir con nuestro invitado, eh, Félix. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Marta, Carol. Bueno, Muchas buenas. gracias por, per por permitirme participar en este formato tan especial. Bueno, Aunque nada. sea un perfil raro. Bueno, <risa> no, no, no habitual, pero no por ello menos, menos interesante. Aprovecharte y darte la bienvenida a Securities, eh, que seguro que has escuchado hablar algo de nosotros por ahí que parece que, que nos van conociendo. Entonces seguro sí. que, que algo has escuchado y bueno, aceptar eh, también la, la invitación ¿no? para venir. Que no, nos parecía interesante tener un perfil no tan habitual a lo que estamos acostumbrados a ver aquí y dar ese otro punto de vista también a, a la gente que nos sigue de eh, lo que hay al otro lado, ¿no? de la parte técnica, eh, que es un poco cómo funcionan la, las empresas en este caso. Vamos a, a exprimirte esa parte de, de conocimiento eh, y nada, tratar de, de aportar y, y aprender contigo, por supuesto. Espero dar la talla, ¿eh? que me lo ponéis difícil. Nada, nada. Bastantes entrevistas vuestras. <risa> no, no, nos portamos bien, nos portamos bien. Y bueno, si has visto entrevistas nuestras sabrás que eh, somos muy vagas y que más allá de decir tu nombre y tu puesto, y encima ya lo pueden leer ahí en la imagen, nos gusta que os presentéis. Así que adelante, preséntate bueno. en dos, tres, cinco minutos lo que necesites y ponnos en contexto. ¿Quién eres? Yo creo que me voy a presentar de forma rápida. Yo suelo ser bastante ejecutivo. Entonces, no me gusta alargar los discursos, ni me gusta hablar eh, demasiado. Digo lo principal y después que la gente me vaya preguntando acerca de mi, de mi carrera, mi trayectoria. Bueno, yo soy el CEO y fundador de la compañía Inotech Security. Llevo este año en septiembre, el 20 de septiembre cumplimos 20 años, con lo cual tengo mucha experiencia en el sector. ¿Vale? Yo soy bastante más mayor que cualquiera de los que estén por aquí, seguramente. Y, y bueno, eh, vengo a aportar esa perspectiva un poco a nivel de compañía que ha empezado desde cero. Eh, yo cuando empecé la compañía empecé prácticamente solo y al final, pues bueno, ahora, ahora somos una compañía, una multinacional española que está no solo presente en España, sino también en Latinoamérica, en diferentes países, que cada vez tiene una trayectoria de, de ir eh, creciendo y creo que haciendo bien las cosas y de exportar el conocimiento español, que hay gente muy, muy buena a nivel nacional y ese es el objetivo un poco principal de la compañía. 
Bueno, pues yo creo que muy buena presentación para darnos pie un poco a, a todos los temas que, que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de, de ciberseguridad desde que tú empiezas en este mundo. Eh, como dices, seguramente pues, tienes más experiencia que nosotras y que muchos de los que nos están viendo en, en este mundo lo has visto crecer en, en España. Pues vamos a aprovechar esos cambios o los cambios que has ido viendo. Eh, aprovechar para saber cómo decides montar una, una empresa y lanzarte a la piscina y no solamente lanzarla, sino 20 años que vais a hacer ya. Así que enhorabuena también por, por esos 20 años eh, al pie del, del cañón. Eh, pero ¿cómo empiezas tú en el mundo de informática? ¿Qué estudiaste? Eh, ponnos un poco ahí en contexto antes de lanzar la empresa o de tirarte a la piscina. Bueno. Yo empecé estudiando licenciatura en informática, que es la informática superior, la ingeniería informática superior, en la Politécnica de Madrid, cuando, pues bueno, prácticamente no había ni casi lenguajes de programación. ¿Vale? Entonces, pues bueno, todo el mundo que veis ahora de máquinas virtuales, pues estudiamos con libros y, y eh, no había ni, ni práctica, ni laboratorio, prácticamente era, pues hasta los sabes de programación eran papeles. No os digo otra cosa. Pues, eh, eh, pues me metí en el mundo de la licenciatura informática y después estudié una parte de administración y dirección de empresas, ¿vale? Que lo dejé en tercero y más tarde me... Bueno, hice un máster, un PDD, plan de desarrollo directivo, que me permitió tener una visión un poco más a, a nivel financiero y a nivel de, de, de otra serie de elementos que la carrera, a pesar de haber dado eh, temas como contabilidad, que das en sexto, en mi carrera sí, a ser ingeniería, pues al final en sexto pues teníamos algunas, eh, 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 pues alguna materia que tenía que ver con contabilidad, pasivos, activos, pues todo lo que tiene que ver la gestión de compañías. Y bueno, y, y me adentré en el mundo de la ciberseguridad, pues yo creo porque era un mundo que me llamaba en su momento, tampoco estaba, no había gente, es decir, al final empecé por la parte de administración de sistemas y de ahí... En una de las compañías, pues, empecé a ver que había un nicho en la parte de ciberseguridad en la que estaba. Empecé ahí a crecer y en un momento determinado, pues, se me enciende el chip y digo, mira, todavía soy, soy muy joven. Si quiero tener una propia empresa o quiero crecer, es el momento más adecuado. Ya cuando tienes obligaciones como hipotecas, hijos y de todo, pues, es más difícil emprender. De la gente que emprende con determinada edad, me parece impresionante la función que hacen y, y la gente que cambia de sector y que se levanta mil veces y todo eso. Yo, por suerte, llevo casi, bueno, voy a hacer 20 años por la empresa y anteriormente llevaba dos o tres años metido en temas de ciberseguridad. Con lo cual, pues ha sido continuar el juego que yo tenía, que era el mundo de la ciberseguridad y el mundo de la informática, y continuarlo desde diferentes roles. Al principio desde un punto de vista más técnico y, después, y ahora, pues, un punto de vista más gestión, ya no me dejan tocar nada, aunque me interesa mucho la parte técnica. ¿Y cómo es esa forma de, digamos, de llegar hace, pues eso, hace pues, eh, 20 años, un poco antes incluso, a esa parte de ciberseguridad? Porque como tal, antiguamente no existía ese concepto, me refiero a ciberseguridad como tal, sino creo que se medio llamaba seguridad informática o no sé cómo... Sí. cómo... Seguridad de la información. Eso, seguridad de la información. ¿Cómo llegas, digamos, a descubrir ese, ese campo? Vamos a ver, en la parte de seguridad de la información ya se hacían cosas a nivel de normativas. Empezaba a ver los primeros temas de análisis de vulnerabilidades. Empezaron a aparecer las primeras vulnerabilidades a nivel de, sobre todo, páginas web, que había muchas. Eh, era todo mucho más fácil porque ahora, pues bueno, eh, antes, como cada vez que auditabas una página web aparecían 20 vulnerabilidades, pues era relativamente sencillo en un momento determinado, ¿vale? La diferencia es que no había mucho material para estudiar, con lo cual la parte de autodidacta que antiguamente tenía que ser sí o sí porque no existía nada de lo que es seguridad de información y después había una parte de consultoría, lo que llamamos siempre preservación de funciones, temas de autenticación, securización de entornos, bueno, había muchos elementos, incluso ya, ya empezaba a existir la LORTAD que, la, que es eh, la actual protección de datos actual, ¿vale? que se llamaba en su momento LORTAD. Entonces, eh, en base a eso, pues hacía proyectos desde muy consultoría hasta proyectos un poco metiéndote en la parte técnica y en la parte de securización de entornos. Vale, ¿Cuál es la, la principal diferencia eh, que encuentras en el sector de la ciberseguridad, ya con, con este nombre, desde ese momento en el que tú comienzas al punto actual? En el sentido de pues, cómo, cómo ha evolucionado, cómo lo has vivido tú. Es, 
la diferencia es abismal. Es decir, en un momento actual donde estamos en, en el top de ciberseguridad, donde está creciendo el mercado, antiguamente para, para vender un proyecto de ciberseguridad era un coste, ¿vale? Para las compañías. Actualmente es un riesgo inherente en cualquier compañía, por, por lo tanto, cualquier CEO de una compañía está, entre comillas, preocupado por la parte de ciberseguridad. Yo cada vez más mi, mi nivel de interlocución en las compañías es mucho más alto. Antes hablabas, si hablabas con el CISO era un milagro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues la forma de vender y el tipo de proyectos si y la tecnología ha avanzado tanto que, 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 bueno, también dificulta mucho los entornos. Antes la protección era, oye, yo tengo mi seguridad perimetral, mientras que esté seguro, pues... Pues básicamente lo que tengo que tener es eh, pues un estilo de seguridad basado como si fuese una muralla. Ahora ya ese entorno con el ámbito digital ha cambiado totalmente. Entonces, eh, el problema es que te tienes que ir adaptando. Antiguamente pues no había, ya os digo, no, cuando empecé yo no había ni marinas virtuales. Hacerte un entrenamiento era muy difícil. Eh, tenías que, no había toda la parte de, de entornos eh, cloud que hay actualmente. ¿Vale? Entonces la gente lo que se solía montar, los verdaderamente frikis, eran CBDs en casa. Yo conozco mucha gente que tenía multitud de máquinas, firewall, de todo tipo, que iban cogiendo, pues de retales, había gente que invertía, había otros que cogían y oye, este firewall viejo que tienes aquí, me lo puedo llevar a casa. Y se lo llevaban y lo montaban. ¿Vale? Entonces era mucho más artesanal, mucho más manual. También yo creo que hay veces que, que, que en un momento determinado pues te permitía saber quién realmente eh, se dedicaba a esto, quería, tenía ganas y, a, y ahora, bueno, pues eh, existe una comunidad muy grande que para mí es una juventud que viene con muchas ganas, que viene con ganas de hacer cosas eh, diferentes, con ganas de aprender, con ganas de... de digo, hay un, una cantidad de gente buena en España que es impresionante. Antes eran muy pocos, ahora van creciendo, aunque necesitamos a mucha gente más. No, desde luego, yo creo que, o sea, si nosotras desde que hemos empezado en, en ciberseguridad, yo que voy a hacer casi 10 años, tú que vas a hacer 5, yo ya he hecho 4. Claro, pues lo estamos notando ese, ese cambio, pues con, con más perspectiva y más años, yo creo que, que lógicamente pues ese mm. cambio eh, se va incrementando ¿no? de, de forma exponencial. Mm. También hemos visto, por otro lado, que eres miembro del Comité de Expertos Independientes de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. El nombre es un poco así rimbombante, pero ¿nos puedes contar un poco en qué consiste? Bueno, esto es básicamente lo que cuando se define la estrategia de ciberseguridad nacional, nombran a, bueno, eligen a un multitud de gente, no es nada especial, suena rimbombante, pero y lo que nos hacen es eh, reunirnos en, en el Departamento de Seguridad Nacional para eh, mostrarnos los documentos de la estrategia de ciberseguridad nacional, en la cual pues podemos hacer objeciones o podemos hacer peticiones de que se incluya cualquier cosa, ¿vale? Y entonces, pues bueno, es un tema más que tiene que ver con, con mi cargo en la compañía, ser representante de una, una compañía de las más importantes a nivel nacional, y, y bueno, es algo interesante al final cuando te, te llevan ahí a la Monclova y, y ves cómo está aquí <ríe> aquello montado y, y lees el documento que te da un rato para leerlo y no te da tiempo a leerlo totalmente, pero bueno, es interesante que te tengan en cuenta, ¿vale?, y bueno, es algo, es algo diferente a lo que haces normalmente. Sí, es que es verdad que el, el título es como súper rimbombante y nos llamaba la atención. Digo, pero hay que hacer de verdad. ¿Hacéis claro. algo o, o es solo el posterior del papel? <risa> no, al final tiene que ver con todo al final. Porque muchas veces cuando te llega el documento tienes muy poco tiempo para leerlo. Con lo cual no lo puedes examinar en profundidad. Pero las objeciones que pones, pues muchas veces... A veces ni te las tienen en cuenta, sinceramente. Yo me gustaría estar en, la, en esa definición desde el principio, pues viendo qué, qué estrategia tienen y todo eso. Pero bueno, tampoco tengo mucho tiempo para, para dedicarle mucho tiempo a esto y es un, un, un mundo, yo creo que, que diferente, que tiene que ver con pues, la estrategia de ciberseguridad, que va muy diferente entre la administración pública o lo que piensan los públicos y lo, lo que es la realidad de las empresas privadas. Entonces son dos entornos totalmente diferentes. Uh -huh. Y ahora ya nos vamos a meter ya dentro de, de la parte de emprender, la parte de, de tu empresa. Nos has contado cómo surge la idea de emprender, ves ese nicho, esa oportunidad de mercado y te lanzas a la piscina. ¿Cómo fue en ese momento esa experiencia de, venga, voy a emprender? ¿Cómo de fácil era en España respecto a, a lo que es ahora, lo que conocemos ahora, la parte de, de emprender? ¿Te fue fácil? 
Bueno, si te digo, muy difícil, muy difícil. No, la verdad es que cuando decides emprender y eres joven, te das cuenta que no tienes ni idea de nada. Entonces tienes dos opciones. O aprender a leches, que es como aprendí yo, que me soltaban leches por todos sitios porque no tenía ni idea, ¿vale? Hasta que aprendí lo que era una financiación de una compañía, lo que era la gestión del cobro, lo que es la importancia que tiene la parte de, la de las financiaciones, lo que tiene la gestión de recursos humanos. Todos los departamentos conforman una empresa que al final es algo más complicado de, de, lo que, de lo que todos pensamos, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final tú vas montando con una idea, con un objetivo y vas trayendo a gente muy buena. Es decir, yo tengo la suerte de tener gente a mi lado que son verdaderas máquinas, por decirlo de alguna forma. Pues hay gente que emprende de una forma pensando en el me voy a forrar en dos días y yo pensé, yo lo que quería tener es una compañía de futuro y con renombre. No, me, no pensé con la idea de... sino con crear algo, un proyecto bonito, un, un proyecto diferencial. Y bueno, ¿qué ocurre? Que te das cuenta que al final emprender y trabajar con empresas mucho más grandes te lleva a que... Pues, muchos elementos. Es decir, al final tienes que tener en cuenta hasta... Pues que lo más importante son los empleados. Y a veces cuando empecé, eh, yo empecé pues, montando una SL y con mi dinero, que era nada. ¿Vale? Pues me encontraba con situaciones, pues, me, al principio pues te tiras sin cobrar mucho tiempo. Yo por suerte vivía en casa de mis padres, con lo cual comer, podía comer y dormir. ¿Vale? Pero después te, te, te das cuenta que, que, bueno, que necesitas dinero. Entonces eh, pues, bueno, tuve la suerte de contar con mi padre que me dejó algo de dinero. Muy poco, pero, pero lo suficiente para intentar un poco eh, seguir avanzando y tener ese delay entre que tú ejecutas un servicio y lo cobras de las grandes compañías, ¿vale? Pues antiguamente no se cobraba como hasta ahora que hay una ley de 60 días. Igualmente podías llegar a cobrar a 180 días, 200 días, con lo cual tú pagabas salarios, que era lo más importante, que es que tener a tus empleados eh, que, que cobrasen, y después ya, pues bueno, ya cobrarías tú en su momento. Entonces, los comienzos son, son difíciles. En el momento que ya empieza la compañía a rodar y ya te das cuenta de cómo van las cosas y de, de las necesidades que tiene la compañía en cada momento, pues ya, pues un poco a medida que vas creciendo, va siendo... Tienes más problemas porque a mayor compañía, mayores problemas, pero bueno, también tienes más ayuda. Tienes gente que te va acompañando en el trayecto, no estás tan solo. Y bueno, eh, es más, más llevadero por lo menos. ¿Cuántos sois actualmente en Mediotech? A ver, el otro día estaba haciendo los números, aproximadamente ya creo que sumamos más de 550. En España más de 400 y en Latinoamérica otros 150, 160, va por países. Ostras, poca broma. ¿eh? No, no, ya el número va siendo cada vez más... Antes me los conocía todos los trabajadores cuando empecé, sabía quién estaba casado, quién tenía hijos, quién estaba soltero, eh, eh, nos íbamos de cervezas todas ¿no? las semanas, ahora ya con tanta gente viene a ser muy difícil, es lo que se pierde al final. Se complica. En el momento que empiezas a crecer mucho. Y luego, eh, también vimos en su día que era, eh, hubo una fusión con Entergy. Sí. ¿Eso nos podrías contar un poco cómo qué consistió o cómo se dio? Porque al final la Intel es otra parte más... O sea, no es tan técnica, ¿no? Como pueda ser igual la parte de, de Innotec, ¿no? La que tú fundaste. Sí, os cuento. Eh, en el año 2011 eh, yo había montado Chile y, y bueno, y al final pues yo quería construir una empresa que no solo estuviese en España, sino que intentar pues tener, otra serie de, tener base en otra serie de países y empezar a hacer proyectos. ¿Qué ocurría? Que cada uno de los clientes me pedían más proyectos a nivel internacional, me pedían estar más presente en determinados países y, y bueno, y estaba yo prácticamente solo y, y llegó un momento que, que digo, pues, es imposible que yo o mi capital pueda crecer en otros países, pues tengo que dejar entrar dentro de la sociedad pues, eh, pues nuevos socios. Entonces, pues, estuve barajando opciones y entre allí me parecía la mejor porque nos permitía toda la autonomía que tiene una empresa de nicho sin mezclarnos con una empresa más generalista como puede ser Entelli. Entonces decidimos, bueno, tomar la decisión de que una, una fusión con Entelli es positiva siempre, siempre que mantengamos, pues bueno, toda la diferenciación que tiene una empresa muy de nicho comparada con una empresa generalista. Es decir, para mí 
Lo importante que tenía Indotec es que se dedicaba solo a ciberseguridad, no mezclaba temas. ¿Vale? Por suerte ha salido todo muy bien. En muchos de los casos este tipo de fusiones pues no ocurren tan bien, pero la verdad es que hemos conseguido crecer, hemos conseguido estar presente en cinco países más y bueno, y seguimos con la idea de, pues, de tener, eh, estar con la seguridad que te da un grupo de una multinacional española muy grande, pero teniendo esa independencia y esa empresa de nicho que es Innotec. ¿Fue difícil tomar esa decisión de si queremos crecer hay que eh, abrir esa puerta a, por lo que decías, es que viniesen más, digamos que al final son más responsables, ¿no? Vas a, vas a abrir esa puerta, ya no vas a ser solo tú, vas a compartir un poco esa responsabilidad y te, me voy a equivocar o no, eh, es la decisión adecuada, ¿Fue, ¿fue complicado? Hombre, cualquier decisión de este tipo que va a cambiar no solo tu signo, sino el signo de toda tu compañía, es difícil, ¿vale? Es decir, dentro de las alternativas que teníamos en ese momento, que eran varias, pues bueno, yo no sabía distinguir quién, cuál era la mejor, ¿vale? Eh, y nunca puedo decir que oye, pues a mí la gente me, me ha permitido ha demostrado un poquillo que, que acerté, aunque con otras a lo mejor me hubiera ido mucho mejor, ¿vale? O nos hubiera ido mucho mejor. Lo que sí que también otro de los temas es que si yo quería avanzar yo cada vez, eh, al tener una compañía de cierto tamaño en su momento, pues que no era, no sé si por ese momento éramos 50, 60 personas, 70, no sé, eh, es decir, éramos una compañía relativamente pequeña, pues llevar una compañía de 60 o 70 personas, uno solo, es difícil, ¿vale? Y lo segundo, sobre todo, cuando tú financias una compañía, lo haces con tus bienes personales. Entonces yo me ponía a temblar cada vez que tenía que, que firmar una línea de crédito en un banco de cantidades que, que, que digo, como esto se hunda, yo no levanto cabeza, me tengo que ir debajo de un puente. O no salgo de casa de mis padres. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Al final, ves los pros, los contras también. El tema de si tú quieres ser grande, necesitas compañía. Hay muchas cosas que, que aprendí yo de Entergy. Eh, que he ido aprendiendo, que, que son gente con una trayectoria mucho más, mayor, que saben cómo en un momento ya no me preocupo de la financiación de la compañía, ya hay una directora financiera que se encarga de toda la financiación del grupo, por lo tanto no me preocupo tanto de las nóminas, de no dormir por las noches, entonces me preocupo en que la gente esté contenta, en trabajar, en que el número de clientes sea cada vez mayor, mejor, que realizamos nuestro trabajo cada vez mejor y que la compañía cada vez tenga más renombre en el mercado. Pues, pues bueno, eh, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay gente que prefiere intentarlo el, ellos solos y les ha salido muy bien. ¿vale? Yo en su momento decidí que era mejor ir con una acompañante, que yo creo que a la larga ha sido positivo, que el estar pensando en, en tirar tú solo y remar tú solo, que a veces es muy duro y muy difícil. Y una pregunta que al final es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, cuando ya estás buscando una empresa y demás, eh, ¿qué tipo de filosofía tenéis vosotros como empresa? Bueno, yo creo que somos una compañía, primero, poco jerarquizada. Es decir, eh, creo que aquí hablamos todos con todos. Yo hablo con multitud de gente. Evidentemente, cuanto más tamaño tienes, es difícil conseguir hablar con todo el mundo porque al final no tienes esa cercanía que tienes. Pero sí que mis directores, mis gerentes, toda la gente que hay trabajando, con, eh, pues estamos en contacto continuo, estamos hablando... ¿Vale? Entonces, intentamos un poco imprimirle una diferenciación de que para mí la gente es el valor fundamental de, de, de la compañía. Es decir, somos una compañía eminentemente técnica, ¿vale? Y para mí tener los mejores técnicos en la compañía es lo fundamental, ¿vale? La siguiente parte, es decir, eh, creo que tenemos que trabajar mucho más, bueno, yo creo más en el trabajo en el equipo y en hablar y en que todo el mundo se equivoca y que al final pues las cosas ocurren y que hay que relativizar las cosas. Es decir, eh, que una persona se equivoque, pues lo mal, no. normal. Que una persona no funcione en un proyecto, pues, pues no pasa nada. Tampoco es... Entonces, no so somos una compañía que yo creo que apuesta por la gente. Es decir, eh, yo soy una persona que, que, que me cuesta mucho despedir a una persona. ¿eh? Es decir, eh, muy difícil... Para mí es lo más traumático porque creo que nos hemos equivocado los dos, ¿vale? Por un lado que nos, no hemos sabido entendernos y no es la culpa del trabajador. Muchas veces decimos, pues es que la culpa es del trabajador. No, la culpa es de la empresa que no ha sabido poner ese trabajador donde mejor lo pueda hacer y la culpa es, eh, también puede ser del trabajador que no ha sabido hablar o, o tener la claridad para decir, oye, a mí esto no me gusta, ¿vale? 
Pero bueno, eh, creo que, que, que intentamos un poco convivir y sobre todo a mí me gustan las empresas con muy buen ambiente de trabajo. ¿vale? Me encanta que la gente quede. Yo cada vez que quedan todos los jueves, pues los que puedo me intento animar a tomar unas cañas con, con la gente de la empresa. Tenemos un grupo de cerveza para los viernes. Bueno, intentamos un poco que sea una relación donde la gente se divierta, lo pase bien y que, y que ya que tienes que estar trabajando, yo siempre digo que lo mejor que te puede ocurrir en tu vida es que trabajes en algo en, la, en lo que te diviertes. ¿Vale? Entonces, pues esa es una parte fundamental de las compañías. Entonces, al final, la filosofía de la compañía no es oye, hay que ganar, hay que facturar más por persona. Si no me facturas tanto, no. no. Esto es mucho más sencillo y si quieres crear una compañía de futuro tienes que pensar más en tener a los mejores profesionales bien pagados que en intentar obtener el, el mayor margen posible dentro de la compañía. Y hablando justo de eso, que es muchas veces al final cuando hablamos de empresas de ciberseguridad, que al final son consultoras porque da servicio a, a otras empresas y al final caen todas en el saco de, de la consultoría, eh, cuando hablamos de informática en general, no solo ciberseguridad, se habla mucho del tema de cárnicas. Y hay muchas consultoras que automáticamente te ponen la, la etiqueta de, de cárnica. ¿En qué os diferenciáis vosotros de otras consultoras de ciber? ¿O en qué dirías que os diferenciáis? ¿Qué, ¿Cuál es el valor extra que aporta Inotec para diferenciarse en, respecto a otras consultoras? Bueno, yo creo que nos diferenciamos mucho en lo que he dicho antes. Mucho el ambiente de trabajo. Creo que el ambiente de trabajo no va por grupos. Y hay veces que me he sorprendido de, de repente en contarme que la gente... Ahora con la pandemia la verdad es que ha cambiado mucho, pero bueno, la gente sigue quedando entre ellos, sigue la gente en la oficina quedando, me encuentro, yo que sé, días que viene mucha gente a la oficina porque han quedado expuesto a la gente. Es decir, esa serie de elementos sin que participe Recursos Humanos para mí es fundamental. Es decir, yo he estado en cumpleaños he tenido 80 personas de la compañía. ¿Vale? Y, y los cumpleaños eran 10 que se organizaban y estar en, en sitios... La, eh, normalmente las fiestas de, de Innotec, pues la gente viene incluso, yo que sé, ha venido gente de Londres, que no estaba ni en la compañía, que ya se había ido hace años. Entonces intentamos un poco eh, que la cercanía hacia el empleado sea muy, muy grande. Después, a nivel técnico, yo creo que nos diferenciamos mucho. Somos una compañía que se nos reconoce en el mercado por tener una capacidad técnica muy buena. Tenemos gente muy buena que se van a hacer las cosas y, y, y creo que también pues intentamos dar un plus de, de calidad a nuestros proyectos diferenciales. ¿vale? A lo mejor no somos el que tenemos el mejor marketing o el mejor equipo comercial, pero sí técnicamente yo creo que tenemos muy muy buen equipo en determinados elementos, tanto Blue Team, Red Team y ahora pues bueno, con la parte de consultoría pues también creo que están haciendo buen trabajo y, y intentando incrementar un poco pues eh, nuestro nombre dentro del mercado. ¿Vale? También hemos pegado un cambio en los últimos años, es decir, antes, pues bueno, el modelo es que huimos de la parte cárnica, ya el modelo de tener una persona trabajando para un cliente a full y todo eso, pues, pues bueno, a veces no te queda otra, es decir, la, las empresas, los clientes en un momento determinado, oye, yo quiero una persona que me ayude con esto, pues al final tienes que conocer el entorno de la compañía y es... Pero bueno, este modelo de trabajar en remoto hace que ya no tengas que estar in situ, ya tengas mayor flexibilidad, se puede contar con la gente mucho más para otros proyectos más interesantes, la gente puede opinar, bueno, muchos elementos que yo creo que esta parte de la pandemia ha venido a, a mejorar en nuestro día a día y en el trabajo de todo, de todo el mundo. ¿vale? Claro, qué interesante. Sí, sí. Y una cosa que es eh, de lo que nos estás comentando, de actividades en, en equipo, eh, desde la empresa, ¿vosotros cómo fomentáis esa parte con, digamos, trabajador-empresa, con todo esto del remoto que ha venido a través de, de la pandemia, sin que afecte a la parte de, del equipo? Es decir, permitir esa flexibilidad de que, que, la, que la gente pueda trabajar en remoto, pero eh, siguiendo, si, o sea, siendo equipo, de todas formas, eso a nivel de compañerismo, de unión, de comunicaciones. Bueno... Eh, vamos a ver, aquí hay varios temas. Por un lado, nosotros ya tenemos implementado teletrabajo antes de la pandemia, con lo cual ya teníamos parte del equipo, ya nos dimos cuenta de que ya el tema de que una persona no tenga que estar ni en Madrid, si el cliente está en Madrid, y pueda estar en cualquier sitio, se pueda conectar en remoto y trabajar. Por tanto, en el momento que ocurrió todo esto de la pandemia, nosotros enseguida la gente la teníamos trabajando en casa. También es un cambio de mentalidad. Yo creo que al final 
o por lo menos mi punto de vista, que al final de trabajar en casa te cansas. ¿Vale? Que necesitas relacionarte con otra gente, necesitas impulsar. Lo que pasa es que yo creo que las, las oficinas o el día de mañana se van a con, convertir en algo no tanto para trabajar, sino más para relacionarse entre los empleados. ¿Vale? Y por tanto, las compañías tienen, tenemos que cambiar hacia, hacia ese modelo, es decir, hacer que las compañías pues, sean mucho más abiertas, eh, haya más charlas, haya más laboratorios, donde la gente pueda compartir un día y bueno. Después tenemos... Hemos iniciado desde hace, desde el año pasado, principio del año pasado, pues diferentes actividades, actividades de, 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 de equipo entre los diferentes departamentos. Tenemos un Masterchef, tenemos concursos, <risa> tenemos una multitud de cosas que he llevado por recursos humanos y que nos permiten pues, pues estar más cercano de, 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 a, a los empleados e intentar un poco pues, que esa relación con la empresa no se pierda, que para mí es algo fundamental, es decir, al final... Eh, si tú creas ese ámbito en el cual los trabajadores se sientan a gusto dentro de la empresa, pues te va a permitir retener el talento, sobre todo, y, 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 y es importante que nos conozcamos todos, que sepamos que somos personas, que al, que al final pues eh, intentamos hacer lo mejor posible y que intentamos un poco en esa parte. Entonces, se van haciendo muchas... El año pasado, yo qué sé, qué se hizo, evento, bueno, las pasé yo, creo, can, canutas con... O, o una especie de humor amarillo o una cosa de estas de actividades después se hacen catas de vinos eso sí que funciona bien la gente le gusta catas de cerveza bueno, se hacen muchas actividades se, se, se está intentando cambiar un poco ese modelo eh, hacer más eventos lúdicos con la gente para que se integre cada dos meses tenemos los directivos, pues tenemos una reunión con las nuevas incorporaciones bueno, intentamos un poco mover un poco el árbol para que la gente tampoco pierda el miedo de venir a la oficina y se relacione con otra gente. ¿vale? Pues esa es la idea un poquito de... Y bueno, eh, yo creo que este año con los 20 años pues intentaremos hacer pues alguna cosa interesante para que todos los empleados pues se diviertan, puedan disfrutar y sentirse un poco más innotec. Nada, si queréis nos podéis invitar a la fiesta, ¿eh? Sí, ¿eh? Problemas. invitadas. Una vez que vengáis a una fiesta de Inotec, vais a volver todos los años. Bueno, tomamos nota, tomamos nota. Tomamos nota. Y ahora, eh, aprovechando un poquito eso, los cambios de pandemia, temas de, de la crisis, cuando ha habido, pues, en estos 20 años, la, las distintas crisis económicas o la crisis de, de la pandemia, ¿cómo lo habéis gestionado y cómo os habéis conseguido adaptar un poco a, a los tiempos? Entiendo que ha habido épocas de vacas flacas. Y que es complicado, ¿no? Al final, parte de mantener la empresa sin que se note mucho, poder soportar sí. esa crisis. Vamos a ver, en épocas de crisis nosotros hemos tenido bastante suerte, ¿vale? Eh, primero, bueno, voy a contar primero las épocas de crisis y después de lo que fue la pandemia, ¿vale? Porque la, yo creo que hay que diferenciarlas. Sí, sí, sí. Eh, en la parte de cada vez que hemos pasado una crisis esa económica o de inversión de las empresas en el mundo de TI, pues eh, por suerte por desgracia, nosotros sí que hemos tenido el suficiente colchón financiero para no tener que llevar a despidos dentro de la compañía. ¿vale? Cuando en otras compañías su objetivo era mantener el margen, nosotros lo que pensábamos que había que mantener a la gente e intentar incrementar el negocio o bajar los márgenes, ¿vale? siempre y cuando que la compañía se mantuviese en un estatus de, pues bueno, si se puede, se puede tener algo beneficio, pero si hay que bajar los beneficios, pues se bajan. Es decir, eh, cuando las empresas son más grandes, lo único que... Yo siempre digo lo mismo. Hay veces que se pierde, el, los objetivos vienen marcados por otro lado y se, va, se, baja, se basan en objetivos eh, de márgenes o, oye, la compañía tiene que dar tanto este, eh, este beneficio. Pues nosotros nunca hemos tenido ni en Entel ¿Vale? La verdad es que no, no hemos tenido ni la obligación de dar un margen. Siempre hemos tenido unos objetivos, pero si por temas del mercado pues no se pueden cumplir, pues no pasa nada. Ya esperaremos al año siguiente y empezar a cubrir. El problema es cuando esto ocurre durante tres años seguidos, que no se ha ocurrido nunca. ¿Vale? Pues ahí, pues al final eh, llegará, puede llegar un momento en que tengas que pensar más en el bien común de toda la compañía que antes que hundirte directamente y arruinar la compañía. Pero bueno, por suerte no hemos tenido esa, esa tesitura, siempre hemos tenido buena salud financiera, con lo cual eso nos permite pues, aguantar. ¿vale? Y respecto a la pandemia, cuando ocurrió esto de la pandemia y nos encerraron, pues ocurrió un caso, se paralizaron muchos proyectos, 
tuvimos un problema muy, muy, gra muy grande, es decir, de gente en su casa sin un proyecto asociado, porque muchos de los proyectos que iban a empezar pues se paralizaron porque las compañías lo que tenían que estar pensando es, en vez de ejecutar nuevos proyectos o ejecutar proyectos que ya estaban vendidos, era en que la compañía funcionase. Pues esa problemática pues nos llevó a tener una gestión casi del día a día, de intentar un poco, eh, pues intentar capear el temporal o ver a qué se dedicaba cada uno de los recursos, intentar un poco que, la verdad es que fue un año difícil, el año de la, de la pandemia, cuando empezó todo esto, pero se fue regularizando a lo largo del año, cada vez la, más las necesidades de, de ciberseguridad de las empresas iban creciendo, con lo cual... El principio fue un poco tedioso para intentar un poco que, que la gente tuviese proyectos. La verdad es que después todos los clientes nos apoyaron mucho. Y eso sí que es una de las cosas que, 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 que yo agradezco de muchos clientes que nos apoyaron a nivel de compañía, de que nos dieran proyectos, de que contaran con nosotros. Y, y verdaderamente fue un año bastante, bastante bueno en facturación. Yo creo que pasó eso, ¿no? Un poco al, al sí. principio fue el shock, es paramos máquinas, tenemos que ser capaces de autogestionarnos, de poder seguir trabajando, entonces hay muchos proyectos que se van a parar y paralizar durante... Oye, ¿podemos ir funcionando? Sí, venga, pues volvemos a arrancar. Y yo creo que eso sí que se notó sí. y que dentro de todas las, las áreas, la parte ciber no fue la más perjudicada en, en este año o estos dos últimos años, ¿no? Y yo creo que es importante también resaltar lo que no salimos lo, los peor parados, ¿no? De... No, yo creo que la parte tecnológica de todas las empresas, al final, como tenían que digitalizar, o mandar a la gente a casa, pues tarde o temprano se dieron cuenta que era una necesidad de invertir. La parte de ciberseguridad que venía por, de, por detrás, pues también. Y ahora ya vamos a la parte que yo creo que también interesa mucho a, a la gente que nos está viendo y es la parte de, del empleo ¿no? a nivel de, de ciberseguridad. Siempre se dice que hacen falta muchísimos más perfiles de ciberseguridad, lo has dejado caer antes, hablamos del talento. Eh, ¿Cómo retenéis vosotros el talento y cómo lo buscáis? Bueno, eh, retenerlo, pues, pues básicamente intentando por lo menos cada vez más eh, dar a los empleados lo que ellos están buscando. Es decir, cuando antes la gente no buscaba teletrabajo, ahora es un tema que venía a vivir, entonces tenemos que convivir con el tema del teletrabajo. Yo creo que si la gente trabaja bien, da igual donde esté. A mí me da igual que esté trabajando en Japón, que esté trabajando en cualquier sitio. Con lo cual, esto se va a globalizar. La parte de formación, pues, incentivando la formación de nuestros profesionales. Es un tema que yo creo que, que a todos los empleados les interesa que la empresa empiece a apostar por formación. Y nosotros llevamos apostando muchos años. Es decir, no solo con certificaciones, sino con formación especializada, Después eh, tenemos el, el Speed Corner que tenemos los viernes, donde los técnicos dan charlas. Tenemos el Outside Talent, que es un premio directamente a la gente que más charlas da, más CTFs gana, más vulnerabilidades se encuentra. Bueno, eh, hay muchos elementos. Yo creo que el, al haber falta de talento y de profesionales en el mercado hace que las empresas, para mí es fundamental, la retención del talento y la captación. Son dos puntos que yo tengo... Todas las semanas, varias reuniones referentes a eso, ¿vale? Es la parte fundamental de la compañía. ¿Por qué? Básicamente, si no tienes a los mejores profesionales, no vas a poder ejecutar los proyectos adecuadamente. Pues es una de las cosas que, que intentamos. Por eso no trabajan con proyectos. En el momento que haya un currículum que nos parece interesante y que quiere venirse con nosotros, nosotros lo fichamos, ¿vale? Por suerte tenemos bastantes proyectos como para poder fichar a mucha gente y necesitamos mucha gente actualmente. Pues en esa parte, pues bueno, animar a todo el mundo que, que quiera o empezar o que quiera cambiar de compañía, que se venga con nosotros, que estaremos dispuestos a, a tenerla entre nuestras filas. Vale, aquí me surge una pregunta que también a, a raíz de, de la crisis del, del COVID y que todo ya, el remoto se tiene que dar por hecho, a mí dame la opción de, de trabajar en remoto, ya es casi, si no lo tiene no me interesa, o es lo que yo veo un poco en, en el sector. ¿Cómo de difícil estáis teniendo el encontrar eh, empleados nuevos eh, a partir de que ya tienen cierta experiencia luchando contra empresas extranjeras? Que, pues estamos hablando de Estados Unidos, de Reino Unido, de empresas del norte de, de, de Europa, que, cuyos sueldos son más altos, nos dan esa parte de teletrabajo, 
eh, digamos que pues sobre todo la parte del sueldo eso os está, os está complicando la parte de encontrar gente con cierta experiencia para el tema de sobre todo eh, puestos técnicos que es un poco lo que está más en auge Sí, la verdad es que no solo con las empresas extranjeras sino con las nacionales, es decir, al final estamos todos peleándonos por un equipo de gente que es muy reducido que faltaría mucha más gente pero no puedes formar a la gente en un día, es decir, al final lo que no puedes pretender que una persona con un año de experiencia sea senior. Mm. ¿Vale? Entonces, al final lo que hacen las compañías es un poco pelear por la gente que, 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 que considera que puede ir creciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues deslocalizar la compañía. Es decir, nosotros ya tenemos gente en Valencia, gente en Barcelona, en Sevilla, en Lanzarote, en Málaga, en País Vasco. Bueno, pues al final... Lo que queremos es que la gente pues, pueda trabajar desde ahí, ¿vale? Se sienta parte de, de la compañía y evidentemente eh, eh, pueda estar en, en contacto con proyectos muy interesantes, ¿vale? Nosotros somos yo tengo una compañía que piensa mucho que los trabajadores tienen que estar en proyectos de, de muy alto nivel para los que quieran estar en proyectos y que hay que comunicarse con la gente. En muchos de los casos las empresas extranjeras son muy cortadas a, oye, tú haces esto y te dedicas a esto, ¿vale? Es decir, y es sota, caballo y rey. Hay proyectos que te pueden gustar o hay muchos proyectos que no te pueden gustar. Mi, referen... Mi forma de pensar es que son más cuadriculados que nosotros, ¿vale? Y nosotros cada vez nos abrimos más a Europa y a Estados Unidos, con lo cual tenemos cada vez más clientes a nivel interna... internacional. Tenemos clientes en 35 países, ¿vale? Eso hace que cada vez pues, podamos pagar mucho mejor y cada vez tengamos más proyectos de, de mucho calado, muy interesantes. Entonces intentamos un poco combinar que la gente esté contenta con el trabajo, que es la parte fundamental, y que los proyectos, pues cada vez el salirte fuera de la esfera de España, que tiene una serie de tarifas acotadas, pues intentar un poco en la medida de lo posible salir fuera. Incluso en España estamos eligiendo también clientes. Es decir, creemos que el trabajo de ciberseguridad había llegado un momento en que se había convertido en una commodity, que las compañías no lo valoraban, y nosotros ya hemos dejado de trabajar por de intentar ofertar por precio es decir, es una tontería si hay falta de profesionales, vamos a la gente que quiera pagar por los mejores profesionales del mercado mm. suena, suena bien, bien. Suena, bien, suena bien hay gente interesada ¿eh? luego hablamos ahí, que están preguntando dónde mandan el currículum <risa> luego, eh, una de las preguntas que tenemos en mente a raíz de esto de lo que has comentado es internamente ¿Cómo funciona, digamos, el plan de carrera que podáis tener implantado? ¿La proyección de una persona igual que entra desde cero, que ya lleva aquí o tiene X meses de experiencia? A nivel de, pues eso, de revisiones, de subida, lo que has comentado, un poco de certificaciones. ¿Existe como tal un plan de carrera? Eh, pues sí, existe un plan de carrera. Se renovó el año pasado, ¿vale? Para intentar un poco adecuarnos a las nuevas necesidades del mercado. Al final, los planes de carrera... Si los dejas siempre iguales, pues ocurre que a los cinco años están desfasados. ¿vale? Nosotros tenemos diferentes eh, planes de carrera. Son un poco frikis. Uno tiene que ver con el Señor de los Anillos, otro tiene que ver con Star Wars. ¿vale? Entonces, donde vas pasando y eh, te, te va hablando de formación que tienes que tener, conocimientos y años de experiencia. Entonces, lo que intentamos con la gente es que vayan dando esos pasos y que tenga una carrera a nivel técnico. Es decir, no todo el mundo tiene que gerenciar, no todo el mundo tiene que ser jefe de proyecto, no todo el mundo tiene que llegar a gente, sino que yo creo que tenemos que intentar un poco que la gente también técnica, que se quiere dedicar y es especialista, cobre cada vez más dinero. Y eso lo tenemos muy bien dimensionado. Es decir, yo creo que el plan de carreras ha hecho un esfuerzo muy grande, se, se intenta incentivar un poco a la gente y después hay excepciones. Es decir, hay gente que en un momento determinado es muy, muy buena, y evidentemente hay que cuidarla. Cuando ves a alguien que supera la media o es excepcional en el trabajo o lo que sea, pues intentas, como siempre, pues que no... Pero sí que se tiene especificado pues, cuáles son los años que tiene que tener experiencia para pasar a cada uno de los puestos técnicos que tiene la compañía o gerenciales. No todo el mundo tiene que llegar a un puesto de, de llevar a gente porque hay gente que pues, no se siente cómoda pues llevando a gente. Lo que es importante es tra trabajar en equipo, que para mí es fundamental. Vale, y dentro de ese plan de carrera, además de los años de experiencia, certificaciones y demás, eh, ¿implica una subida anual de sueldo? Que yo, por ejemplo, cuando yo busco trabajo, eh, me pongo en mi, en mi experiencia, 
el hecho de que haya ese plan de carrera y que año a año se te vaya premiando en base a, a tu trabajo es algo que yo le doy importancia como, como trabajador. Entonces entiendo que, eh, entiendo, o mi pregunta es si esa revisión se hace de forma anual y a lo mejor hay un año que oye, no te da para subir de categoría y sigue siendo un padawan eh, o no, mira, ya has subido al, al siguiente nivel y además del cambio de categoría eh, tienes esa subida de sueldo de X porcentaje que supongo que eso va a ir variando dependiendo de, del puesto pero que todos los años se revisa para todos los trabajadores que cumplen expectativas. Efectivamente, aquí hay dos elementos. Está la evaluación del rendimiento, por un lado, ¿vale? que para nosotros es fundamental, donde pues, la gente se evalúa a sí mismo y también sus jefes. ¿vale? Por otro lado, lo que es el plan de carrera. Cada año se hace un análisis de subidas salariales donde toda la gente, ¿vale? analizamos si, si cambia de categoría la persona, automáticamente llega una subida salarial. Efectivamente está en otra serie de, de, de bueno, el estatus dentro de la compañía o tiene un nuevo o, rol dentro de la compañía y se revisan anualmente todos los salarios. ¿Vale? Yo creo que terminaremos casi revisando mensualmente, como si vamos así. <risa> Oye, esto está muy bien. Oye. <risa> y luego... Eh, por ejemplo, a mucha gente eso que, que nos está viendo ahora mismo, o bueno, que también es interesante a la hora de saber si cuando eliges una empresa, si saber si estás en lo correcto o no, ¿qué le dirías a alguien que quiere trabajar en, en tu empresa? Mínimo, o sea, ¿qué requisitos tiene que tener, no solo a, ti, a nivel también como profesional, sino como persona? Que digas tú, vale, vas a encajar perfectamente en nuestra filosofía de, de empresa. Bueno. Yo siempre digo una cosa, es eh, decir, a mí, para mí lo, lo más importante es las ganas que tiene la gente, ¿vale? Es decir, el conocimiento se adquiere echándole horas, echándole ganas, puede ser mejor o peor técnicamente, pero en el día a día del trabajo muchas veces el que le pone ilusión, le pone ganas, es el que realmente funciona. Es decir, yo he conocido gente muy, muy técnica, técnicamente muy potentes y que al final o estaban ante un problema o en el día a día pues no te realizaron las funciones adecuadamente del trabajo, ¿vale? Y por otro lado tienes gente que es, técnicamente son peores, pero que te realizan en el trabajo, pues le ponen mucho empeño, muchas ganas. Siempre, yo como el ejemplo, lo mismo que se lo ponga a mi hija, digo, oye, pues si en el trabajo o en, el, o en los deberes vas a sacar un 5, al final sacarás un 3. Si vas a sacar un 10, te quedarás con un 8, ¿vale? A veces tendrás un 10, a veces tendrás... Pero tienes que intentar un poco en el trabajo, yo soy muy metódico en eso y me gusta siempre hacer las cosas con la mayor gana, sin intensidad. Y la parte fundamental para mí, para que entre en la compañía, es que sea gente positiva, alegre, que trabaje en el equipo, que les gusta compartir con sus compañeros, ¿vale? Eh, la gente normalmente, como yo digo, eh, si tienes un equipo de 20 personas que se van muy bien y entras una persona que es una manzana podrida en un momento determinado, por su forma de ser o lo que sea, pues al final te, te termina estropeando todo el equipo. Pues es, por muy bueno que sea, no puedes permitir que el buen rollo o el trabajo en equipo se te estropee porque una persona no quiera trabajar en equipo o no se sienta a gusto o lo que sea, ¿vale? Al final, cada uno en este mundo, todos somos súper raros, todos nosotros, eh, sabemos perfectamente quién, una forma de ser, de otra, pero bueno, lo importante es, yo creo que, ser buena persona, intentar eh, ayudar a tus compañeros, igual que te pueden ayudar un día, tú les puedes ayudar, e intentar un poco montar ese equipo de trabajo y esa filosofía de trabajo que yo creo que es importante, el estar contentos eh, en el trabajo. Vale, o sea, a nivel de actitud nos queda claro, ser buena persona y ayudar y que te ayuden, ¿no? que al final es, es importante. A nivel de actitud eh, o de estudios, vamos a dejarlo por ahí, que siempre es una pregunta recurrente, nos viene mucha gente a preguntar, oye, ¿es necesario carrera? ¿Necesito un módulo determinado? Eh, no o sea, solamente tengo la ESO eh, sería factible porque a mí me gusta mucho encontrar trabajo en este caso en tu empresa eh, ¿buscáis gente con carrera con algún tipo de grado o formación mínima o estáis abiertos a gente con ganas que, que sepa? Mira, yo soy licenciado en informática ¿vale? y he visto gente pasar a mi lado licenciados que son muy buenos y licenciados que son muy malos ¿vale? Lo mismo que he visto gente sin carrera, que son verdaderas máquinas. Con lo cual, yo valoro en el trabajo lo que hay que valorar es el día a día, es decir, cómo sea la persona. Hay gente que es autodidacta, que tiene un conocimiento muy profundo, ¿vale? Entonces, mmm, 
para mí el currículum está muy bien, está muy bien la carrera, está muy bien que abre puertas en determinadas compañías, pero para mí no es lo fundamental. ¿vale? Para mí lo fundamental es que venga con ganas de aprender, con ganas de enseñar, que venga con un conocimiento adecuado y que quiera hacer las cosas de una forma coherente ¿vale? dentro de las compañías. Con lo cual el tema de la carrera y sobre todo para perfiles que están empezando a aprender. Yo conozco a gente que sin ningún tipo de carrera o viniendo de carreras que no habían tocado nada de tecnología, son actualmente muy buenos profesionales y no me gustaría perderlos nunca en la vida. Y gente que tengo en gerencia en puestos altos que no tienen carrera universitaria. ¿Vale? Pues, pues bueno, eh, la carrera es algo más. Si la has vivido y te ha permitido con obtener conocimientos y después trabajas adecuadamente, pues tienes un plus. Pero no lo es todo. Vale, así que ya sabéis, los que estáis por ahí preguntando un poco qué es lo mínimo que se necesita, ¿vale? Con un módulo, es necesario carrera, que es un poco lo que estaban preguntando también en el chat y bailado a lo que os quer te queríamos preguntar. Pero ya sabéis, ganas, mínimos conocimientos, eh, si tenéis una certificación que lo, que lo asegure, pues mejor para vosotros, pero que no es necesario tener una lista de checks que cumplimentar, ¿vale? Luego ya hablaremos para ver dónde podéis mandarles el listado de currículum y luego hablamos contigo, Félix, para la comisión. Porque claro, es que esto es, yo no sé. Eso, eso está claro, eso va a ser la pista de un hotel. Vale, vale. Y ahora ya, eh, tu día a día. Has dicho un montón de, de reuniones. Como CEO, ¿cómo es ese día a día? ¿Cuánto tiempo tienes luego también para tu vida personal? O... Vamos a ir desgranándolo. Cuéntanos, tu día a día. Bueno... La verdad es que intento un poco combinar mi vida personal con mi vida profesional, ¿vale? Pues eh, soy muy activo, entonces con lo cual yo me levanto por la mañana súper espírico. Me gusta a veces levantarme pronto, siempre que puedo, pues intentar un poco hacer ejercicio, ¿vale? Y después ya irme a trabajar. Entonces, eh, pues bueno, eh, mi día a día en el trabajo es... Reunión tras reunión, que parece que mucha gente digo, yo juego a los juegos reunidos porque estoy siempre reunido con gente diferente y estar continuamente, pues, y problema tras problema. Es decir, al final un CEO lo que tiene que pensar es, por un lado, es la estrategia hacia dónde vamos, ¿vale? Intentar que la gente, pues, eh, hace un seguimiento a las actividades que él cree que son fundamentales a nivel de, de... Y sobre todo priorizar, ¿vale? Es decir, priorizar dónde te metes, porque al final el tiempo es limitado. Y podría estar trabajando 24 horas al día, pero tengo que dormir y tengo una familia también. Entonces, al final, lo que intentas un poco es combinar esa vida personal con esa vida profesional. ¿Vale? Entonces, eh, fundamental, pues saber en qué rollo, saber delegar. ¿Vale? Yo, por suerte, tengo un equipo de gente a mi lado que, que, que trabaja muy bien, que puedo delegar cualquier actividad y que, y que en eso pues, estoy súper orgulloso de, de tener ese equipo. Y después, pues bueno, tener tu ámbito de, también de, muchas veces nos metemos en el día a día y en determinadas posiciones tienes que tener un poco de tiempo para pensar. Pensar qué vas a hacer con la compañía, pensar qué problemas tienes, eh, pensar cómo puedes avanzar en determinadas cosas y obtener también, sobre todo, opiniones. Yo aprendo mucho de la gente que me rodea. Escuchar es fundamental. Saber en un momento determinado que no siempre tienes la razón, que te equivocas mucho más que, que el resto. ¿Vale? Y que si la compañía quiere ir avanzando, pues el objetivo es que puedas en un momento determinado pues estar continuamente teniendo reuniones y escuchando a gente que tiene otra forma de pensar que tú. Y eso es lo bueno que tienen las compañías, es decir, tener pensamientos totalmente opuestos. Yo, por ejemplo, en la comité de dirección solo tengo a gente, como yo digo, que me pueda llevar la contraria. Porque para decirme que todo está bien, pues no lo necesito para nada. Entonces... Sí. Lo importante que tiene eh, Innotec en este caso es que la gente, pues en un momento determinado, no tiene miedo a decir lo que piensa y a veces es bueno hacer que a la compañía, a veces es malo. Es decir, todas las compañías fallamos en determinadas cosas, todas las compañías tenemos margen de mejora y lo, lo que tienes que intentar es todos los años mejorar en algo. Sí, sí. Y además de todas esas reuniones que, que tienes como CEO, Entendemos también que tengas que ir a muchos eventos al final a participar. ¿O eso ya va dentro de esas reuniones que comentas? No, el tema de los eventos también. Es decir, tienes eventos... Eso es... Dependiendo un poco de las temporadas, ya sabéis que hay épocas donde tenemos 100.000 eventos 
y hay casi todas las semanas un evento en el que tienes que participar, hay veces que tienes que estar en mesas redondas, hay veces que tienes que dar charlas, también tenemos la parte internacional, que todo lo complica, es decir, porque nuestros horarios, muchas veces, y hay veces que tengo que trabajar a las 12 de la noche por la parte internacional. ¿Vale? Entonces, eh, pues bueno, eh, todo se complica cuando tienes diferentes países con diferentes horarios y todo eso, e intentas combinar un poco todo eso. Pero bueno, el tema de los eventos yo creo que es algo natural. A mí eh, eh, me parecen, hay muchos eventos en España, tengo que elegir a veces porque no tengo el tiempo material. Si tuviese que ir a todos, solo me dedicaré a estar en eventos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eh, el objetivo es un poco también, pues, eh, intentar un poco en los que me parecen no más interesantes, sino los que no hay otra gente que pueda ir o tengo que dar una charla o en un momento determinado hay, hay que representar a la compañía. Pues sí. Y ahora, aunque antes nos has dejado entrever, eh, cuéntanos un poco qué relación tienes con los empleados ahora, que no puede ser tan cercana como antes, pero qué tipo de relación hay entre la capa tan ejecutiva eh, la parte de arriba de CEOs y jefes con, con los empleados rasos, una persona que acabe de entrar. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, a medida que la compañía se va haciendo más grande, no te da tiempo a hablar con todos. Es decir, intentas un poco la medida posible. Pues bueno, y hay gente más introvertida y más extrovertida. Al final, donde yo conozco más gente suele ser en, en los eventos de la compañía, en, en los cuales, pues, Intentamos en la medida posible pues, eh, que cualquiera pueda hablar contigo e intentar un poco estar con los empleados. A mí me da igual que sean de, de estén a nivel gerencial, estén por abajo. La idea normalmente los eventos lo que intento es un poco, pues más bien hablar con, lo, con, con el, los equipos más técnicos, intentar un poco más con ellos hablar para conocer su opinión. Es decir, al final yo creo que la compañía lo que se nutre es de las opiniones de la gente y las, cuanto más diversas son, si solo hablas con los directores, pues al final pierdes mucho. Pues eh, en la parte de esa, pues bueno, eh, siempre que hay algún evento lúdico, festivo, por, por, por ejemplo, jueves, pues para que me, que me avisan, que a veces cada jefe no lo avisan, ¿vale? Pues eh, intento un poco pues, pasarme a tomar alguna cerveza con los chicos y bueno, estar un poco hablando con ellos que me vayan comentando un poco qué les parece y todo eso. Y a cualquiera que se me acerca, es decir, normalmente yo siempre he mantenido que mi despacho estaba siempre abierto para todo el mundo. ¿Vale? Entonces, eh, que quisiera hablar. Entiendo ya que la gente, pues hay, hay veces que le, a medida que la compañía es más grande, antes entraban 100.000 personas en el despacho y, y ahora, pues bueno, los que llevan mucho más tiempo, que tienen más confianza conmigo, pues hablan conmigo de una forma normal y la gente que acaba de entrar a la compañía, pues a lo mejor me ven... Me, ya me ven un poco más mayor y ya pues le da más corte. Pero bueno, que en principio yo siempre eh, me gusta hablar con la gente, intento escuchar a todos y cualquiera que intenta un poco hablar conmigo, intento atenderle adecuadamente, porque creo que es fundamental. Pues sí, 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 la cercanía al final. Es una cosa que también se busca, ¿no? Que, que, que digamos, hasta te dé miedo hasta preguntar, ¿sabes? Cualquier cosa. Que al final, pues todos hemos aprendido, hemos empezado de cero y todos hemos un poco perdidos y al final. Saber que te es al, al responsable, al jefe, accesible, pues hombre. Abre puertas, Jolín. Ayuda, sí. ayuda. Y luego, una cosa que, es, eh, que tenemos mucha curiosidad es saber cómo gestionas el estrés debido al trabajo que tienes. Porque al final no tiene que ser fácil estar constantemente analizando, tomando decisiones. Ese día a día, ¿cómo, cómo esa, gest esa gestión del estrés? Bueno, antes lo gestionaba fumando. Hace varios años que dejé de fumar, debido a que mi hija me, me prohibió coger un cigarro porque me decía todos los días que me iba a morir. Entonces, <risa> ante eso ya no se podía luchar. Entonces, pues bueno, eh, ¿cómo lo gestiono? Pues muchas veces con el deporte. Es decir, al ser una persona realmente nerviosa, pues lo que entiendo es, pues, levantar a las 7, me voy a correr. ¿Vale? Y eso me permite pues, ya empezar el día pues, un poco más, como yo digo, o más tranquilo, intentar un poco. También la experiencia te va haciendo, te va regula, regulando ese estrés. Antes me tomaba las cosas más a pecho y ahora tiendo a relativizar los problemas. ¿vale? Eh, yo creo que hay un punto eh, que tiene que aprender la gente. Yo muchas veces me llega la gente joven y me, me dice, me veo estresados con un problema de la leche. 
me quedo un poco, les pregunto que cuál es el problema, y me cuentan, eso no es un problema. Problemas hay muchos en la vida, pero el trabajo no puede significar un problema en tu vida. ¿Vale? Vas a tener problemas con los que enfrentar, enfrentarte, pero la vida... A ver, es más sencilla de lo que pensamos. Tendemos a complicarnos la vida en el día a día y ya bastante complicaciones ahí en tu día a día para complicártela tú aún más y que yo creo que es importante que empecemos a relativizar los problemas. Entonces, yo antes a lo mejor lo que veía un problema ahora ya ni siquiera ni lo veo. Es decir, bueno, pues bueno, ha pasado esto, vamos a intentar enfocarlo y arreglarlo. Hay gente que se queda paralizada, yo soy de, digamos, para adelante, ¿vale? Eso no quita que tengas estrés, que hay veces que llegas a casa derrapando, que si tienes que estar combinando tu vida con tu vida personal, que si los deberes llegas de, de esto... Bueno, pues al final lo que es el día a día, ¿vale? Pero tienes que entender un poco que, que bueno, eso es solo de lunes a viernes, los sábados y los domingos intento no trabajar. Pues si lo consigues es un éxito, ¿eh? Así sí. Poder desconectar, ¿no? Esa parte sí. de... No, en tu yo, vida. yo desconecto enseguida, es decir, eh, uh -huh. soy una persona que por suerte, a lo mejor mi cabeza está funcionando en eso, pero bueno, intento que, que desconectar un poco del trabajo y no estar, aunque me cuesta a veces, cuando tengo un problema estoy siempre dándole vueltas, pero por suerte duermo muy bien. Ah, pues oye, interesante. Y ahora, eh, ¿consejos para toda esa gente que quiere empezar el mundo de ciberseguridad? y que quiere encontrar su primer trabajo en, en ciberseguridad, que parece que ese primer trabajo cuesta un poquito más eh, abrir esa puerta. Bueno, yo creo que el primer consejo es que empiecen con la base, ¿vale? Tienes que tener una buena base en sistemas, en comunicaciones, y entender los conceptos, es decir, al final no te puedes dedicar a esto de la informática sin haber estudiado nunca nada, sin saber lo que es una IP, ¿vale? Entonces... Tienes que empezar, sea un curso de formación profesional, sea un curso de la Fundación Tripartita, sea cualquier curso que te permita acceder. ¿vale? La segunda es, tienes que estudiar en casa, es decir, si quieres dedicar a esto, al final tienes que dedicarle horas, como cualquier cosa, es decir, los trabajos y el conocimiento eh, no solo los adquieres, pero tienes que tener una base mínima para empezar. ¿vale? Pues, y la tercera es poner ilusión y ganas en el momento que empiezas a trabajar y transmitirlo. Muchas veces en las entrevistas nos equivocamos y siempre hablamos de lo negativo. Yo siempre digo que hay que hablar de lo positivo. No de lo negativo que tiene. Yo no sé, yo no sé. No, yo puedo, yo no lo sé, pero lo podría llegar a saber. Y no me importa aprender, ¿vale? Y la gente que quiere empezar o meterse en este mundillo, sobre todo, pues lo que he dicho anteriormente, mostrar ganas, capacidades y con ganas. Sobre todo demostrando que tienes esas ganas. Es decir, al final, esto del trabajo es siempre lo mismo. Tú puedes estar trabajando en cualquier sitio, pero lo importante es que por un lado que te guste por, la, por otro lado es que tienes que estar actualmente en un mercado de tecnologías de la información, estudiando constantemente y aprendiendo nuevas cosas, la tecnología avanza, en 20 años ha avanzado muchísimo ¿vale? y no yo todavía estaría hablando de espectro <risa> no, no está mal, y ahora ya nos vamos a ir con nuestras preguntas rápidas, preguntas que hacemos a, a todos los invitados que son, responden en menos de un minuto Claro, yo, bueno, lo, lo primero es, eh, recomiéndanos un libro o un podcast que consumas. Bueno, podcast, a mí me gustan más los graciosos, ¿vale? Y me gusta uno que se llama La vida moderna de David Roncano, que me parece, a veces, pues, me gusta relajarme en un momento determinado escuchando historias o paridas de gente con humor en un momento determinado. Y libros, pues bueno, hay muchos hay uno que yo recomendaría a la gente a leerlo, que es el, eh, se titula El sutil arte de que todo te importe una, una mierda. mierda. No, vale. lo conozco. Yo también. Le tengo en la estantería. <risas> Entonces, eh, me parece un libro muy, muy interesante y que sería, es una lectura casi que a mucha gente, pues, me parece obligada. ¿Vale? Pues, pues, bueno, esos dos puntos yo creo que que bueno, por un lado una cosa y después ya hay libros, pues el mercado de libros. Bueno, hay muchos libros en el mercado que te permiten un poco, pues salir de, de y echar un poco tu imaginación a volar y depende de lo que te guste. Uh -huh. Vale, perfecto. Lo apuntamos. Pues, sí. Luego alguien se quiere quedar con ellos, pues lo, los tenemos en mente y se lo, se lo decimos y recomendamos. 
¿Con qué con española te quedas? Uf. Hay muchas. Lo que pasa es que, vamos a ver. ¿Qué mojas, yo, eh? que, yo haya, que yo haya estado presencialmente, ¿vale? Sé que hay cada vez más, más en España y todo eso, pero bueno, eh, me gusta mucho la rute también, pues bueno, evidentemente, eh, navajas, navajas, para mí es un evento donde va mucha gente de mi compañía y me permite estar con ellos, a lo mejor no en, la, no en Navaja, pero sí en el bar de enfrente, tomando cervezas y disfrutando de ellos. Y es uno de los eventos que, que, bueno, que patrocinamos, igual que la Rute y otros muchos, pues que, que al final pues, eh, me permiten estar con los empleados. Es decir, eh, yo ya estoy muy, muy viejo para dedicarme a, a la parte de hacking, pero me gusta mucho hablar con ellos, tener historias disfrutar y, y la verdad es que los eventos de este tipo, pues el, el, la posibilidad de estar, de estar con la gente, ver gente diferente. No, hay veces que la gente, la primera vez que fui a Navajas Negra me decía la gente que, que, que hacía un director general aquí en un evento tan técnico. Yo digo, bueno, digo, ¿qué pasa? Que no puedo estar aquí tranquilamente hablando con la gente y la verdad es que pues siempre lo pasa muy bien. Y intento escaparme siempre un día. No tengo tiempo para estar los días que... pero sí que intento estar por lo menos un día con, en estos eventos. Pues sí. Siguiente pregunta. Eh, ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? Con, siempre con. ¿Y pizza con o sin mejillones? Sin sí, mejillones. No soy mucho de pizza, ¿eh? Bueno, sí. De momento sí. Y luego, la última de estas preguntas rápidas es ¿a quién nominas para que invitemos también a hacer una entrevista aquí en el canal? Puede, o ser, sea, de cual, puede ser de cualquier tipo de perfil, o sea, no hace falta que sea técnico, también puede ser pues, como el tuyo, ¿sabes? Un perfil que no sea igual tan, tan conocido, pero que pueda aportar algo interesante para, para todos. Yo creo que yo invitaría a algún CISO, ¿vale? Es decir, me parece interesante la visión que tienen los CISOs a la hora de cómo han llegado a su puesto, lo que es la visión de ciberseguridad, que muchas veces nos pensamos que en muchas compañías está línea 1, línea 2, línea 3, mm. entonces el CISO se queda en línea 2, no se dedica a la operación, pero sí que lleva parte de gestión de incidentes de seguridad, pero no lleva la operación de las herramientas, cómo convive con una cosa o con la otra. Entonces, me parece un poco que puede ser interesante para que la gente eh, conozca además de lo que es el rectín y el rutín, otra serie de experiencias que no son puramente técnicas, sino en el día a día. El tema de cumplimiento normativo que dedica mucho tiempo, el tema de los comités de dirección, la, 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 la gestión un poco de las expectativas por parte de la dirección. Ten en cuenta que ellos se tienen que comunicar a gente que no tiene ni idea de ciberseguridad. ¿Cómo comunican los que...? Y le preguntan, que leen una noticia y dicen, oye, ¿qué han atacado tal empresa? ¿Nos puede ocurrir a nosotros? Eh, ¿Y por qué? Y te preguntan determinadas cosas que es el día a día de los hijos que yo muchas veces, pues joder, es difícil. Yo hay veces que he estado en comités de dirección de compañías, de grandes compañías, dando alguna charla o temas de concienciación, el bajarte y no hablar de lo que es un IDS, de lo que es un malware que no lo entienden, pues no es nada fácil. Cuando estás acostumbrado a vivir en un mundo eminentemente técnico, el no utilizar palabras que sean técnicas. Tomamos nota y yo creo que tenemos a alguien en la cabeza y podemos invitar. Pues intentaremos traer a un CISO próximamente a, sí. al canal, que yo creo que puede ser muy interesante. Y estas son nuestras preguntas. A sí, partir sí. de aquí empiezan las del chat, que hay bastantes, ¿eh? Empieza lo difícil. Empieza, empieza la parte más complicada, sí, sí, sí. A ver, hay una parte que, bueno, que preguntas que hay gente que está preguntando lo mismo o cosas muy parecidas, así que primero vamos a ir con la parte de cómo empiezo a trabajar en Inotec, dónde puedo echar el currículum, eh, si admitís alumnos en prácticas, gente que esté estudiando en la universidad. Y de momento esas, luego seguimos, porque es que hay un montón relacionadas con eso. Vale. Primero, hay una dirección de correo que se llama rrhh arroba innotec.security No tienen ni punto .com ni punto .es. Punto .security vale. ¿Vale? Entonces, eh, si vais a nuestra página web que es innotec.security podréis ver ahí la información y si no mandáis correo a RRHH decís 
con que digan que me han escuchado a mí en la entrevista esta, ya es suficiente. <risa> no, y después tenemos mucha gente en prácticas, es decir, nosotros eh, tenemos varios programas, desde gente en prácticas de FP, gente en prácticas de universidades, gente, empezamos con un programa yo creo que es muy interesante, hace dos años, que es la parte de Good Job para de discapacitados, mm donde somos una de las empresas que más gente está contratando en la parte de, de Good Job. Y bueno, ahora mismo todo el mundo que cumple un poco con la experiencia de que quiera entrar en este mundillo, estamos con las puertas abiertas. Es el momento más adecuado para empezar, no solo con prácticas, sino que empezar con prácticas y después entrar a la compañía o entrar directamente como empleados. ¿En las prácticas es necesario tener la carrera terminada o se puede entrar con la carrera cursando ya la parte final? Yo creo que se puede entrar cursando con eh, la carrera, ¿vale? Es decir, eh, vamos a ver, el tema son las prácticas si son de la universidad, si te permiten directamente la universidad, el convenio con la universidad, pero siempre puede haber empleados en prácticas, ¿vale? Con lo cual es únicamente ver a qué se quiere, si se adecua a las necesidades un poco que tenemos a nivel de los proyectos, ¿vale? y ver los horarios que más les interesa a cada una de las personas. Vale, perfecto. Vale. Eh, luego también nos preguntan temas de porcentajes de teletrabajo. Más o menos, ¿cuánto estáis rondando? Las, más o menos, no sé si lo tenéis más o menos por, por zonas, Todavía por áreas. No, con esto de la pandemia, hasta que no se clarifique, lo que no quiero hacer es que usar una medida que al final, ahora mismo no hay obligación de ir a la oficina, la gente viene cuando quiere. A mí me gusta que vengan por lo menos un día a la semana. Hay gente que no viene ninguno, ¿vale? Pero no hay obligación. Es decir, no quiero que haya... Eh, esto va como, como... No tengo claro realmente a dónde, dónde vamos a acabar con esto, pero iremos hacia un modelo de, de uno o dos días a la semana de teletrabajo, dependiendo, porque depende de cómo les pide la, la oficina. El modelo lo van a definir tranquilamente los gerentes y jefes de proyecto. Es decir, hay trabajos en los que no necesitas presencialismo, hay otra serie de actividades que son formativas, que a lo mejor tienes que estar en un laboratorio con los compañeros, te tienes que conectar y habrá actividades donde tengas que ir. Pero no se va a exigir, vamos a estar, esto es un nuevo mundo, ya el trabajo no tienes que estar presencialismo y, eh, y se valora más por pues, cómo hagas tu trabajo más que por el número de horas que echar, es decir, esto de, de la, calentar la silla por calentarla, yo creo que se ha perdido. Vale, eh, Tutulubo M nos pregunta que ¿cómo ves el futuro de la ciberseguridad? ¿Ves que las empresas incorporarán más técnicos de ciberseguridad o seguirán externalizando? Gracias. Vamos a ver, yo creo que las empresas eh, cada vez más están incorporando más técnicos de ciberseguridad. El problema que, sur que surge en determinadas eh, compañías es que al final tú externalizas lo que es muy cambiante. ¿Por qué? Porque aquí lo que te interesa es la gestión de los proyectos de ciberseguridad. El trabajo técnico, el mantener un tío técnico que no le vas a poder dar esa carrera profesional técnica porque no la tienes dentro de tu compañía, pues sinceramente hay veces que para esas compañías no merece la pena. ¿vale? Y, y bueno, y yo creo que las compañías de ciberseguridad lo que tendemos es a darle esa carrera profesional dentro del mundo de la ciberseguridad a los profesionales, ¿vale? Entonces, una, una combinación, yo el otro día hablaba con una empresa y le decía que un modelo de estandarización global no me parecía adecuado. Que mínimo tienen que tener un conocimiento interno y gente dentro de la compañía que sepa hacia dónde ir y qué estrategia de ciberseguridad tienen que tener. Que no puede ser que los externos definan todo. Totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta de Madara Yonko es eh, qué nivel de inglés hay que tener o hace falta algún certificado de inglés para poder, digamos... Eh... Bueno, depende. Eh, cuanto más nivel de inglés, más puertas tienes abiertas porque te permite hacer proyectos a nivel internacional, ¿vale? Y bueno, nosotros tenemos clientes como pues en Naciones Unidas, Grupo Ausan, eh, Leroy Merlin, Stan Beringer, que trabajan únicamente en inglés, con lo cual... Al final, eh, pues bueno, eh, te limitas un poquillo, pero también, también tenemos el 70%, el 80% del proyecto de campaña que son castellano, con lo cual no hay una obligación de servir. Vale. 
La siguiente, y esta es la que todo el mundo está esperando. Nos la ha preguntado Frala y dice que es a ver si te mojas en franjas de sueldos de, para juniors o los según empezamos. Según empieza un, un trabajador, ¿en qué franja de sueldo se puede mover? Pues me pilláis, ¿eh? Me puedo mojar, ¿vale? Empezar, dependiendo del conocimiento de una presa. Vamos a ver. Franja, Yo, una franja. Ya, pero es que puede estar desde los 18 hasta los 30.000, casi. ¿Una persona que empieza puede entrar con 30.000? Pues depende. Yo he tenido alguno, algún caso de estos de que tú no sabes el conocimiento que tenían. ¿eh? Sí, sí. Mm. Pero yo también conozco casos de gente con mucho conocimiento, que por mucho conocimiento que tienen, han entrado en sueldos que dices, ¿de verdad esta persona cobra esto? En plan algo bueno, al revés. Me refiero sí, que, que la empresa aprovecha. Eh, quiere, quiere empezar... Como, aunque es muy bueno, pero como su primer trabajo le doy 22 y a lo mejor no se merecía 30. No, pero bueno, lo que hay que hacer ahí es, a lo mejor puedes empezar por 22, pero si el tío es muy bueno y demuestra, porque una cosa son los conocimientos y otra cosa es el cómo lo hagas en tu trabajo, ¿vale? Es decir, lo he dicho anteriormente, es decir, hay gente con menos conocimiento que trabaja de maravilla y hay gente que tiene unos conocimientos impresionantes y te da pena muchas veces decir oye, tío, ¿cómo eres tan bueno y malgastas tanto es decir, no le pones ni ganas, ni corazón. Mucha gente que, que en muchos de los casos la documentación no la quiere ni hacer. Y hay veces que es obligatorio. Es decir, en todos los trabajos existen cosas que te gustan mucho, cosas que no te gustan nada. Pero es que no vas a encontrar un trabajo que te guste todo. En la vida, yo no conozco ninguno de ese, de, de ese calado. Entonces, pues al final habrá cosas, pero todo lo tienes que hacer con un sentido de intentar un poco entonces evidentemente si no tienes ninguna experiencia pues se empezará bajo lo bueno que tiene ahora es que nosotros estamos continuamente revisando a la gente que, que, que vemos que despunta y que hace un buen trabajo entonces eh, yo creo que es una oportunidad muy grande para que aunque empieces yo cuando empecé a trabajar lo único que pensaba es qué carrera pues no puedo tener es decir dónde voy a aprender más cosas no pensaba en mi salario ¿Por qué? Porque si piensas en, en el, al principio en tu salario, pues no termina siendo comercial, que no es lo que más te gusta. ¿Vale? Es decir, eh, yo creo que la, la primera parte en tu carrera es que tú tienes que obtener una base, ¿vale? Y no tienes que pensar tanto en lo que ganas. La segunda parte de tu, de, de tu carrera es ya avanzar en lo que tú quieres dedicarte, porque mucha gente cuando empieza con esto no sabe qué realmente quiere probar muchas cosas pero no sabe cuál es su camino, ¿vale? Y en lo que realmente puede diferenciar. Pues yo le, a la gente joven lo que le digo es que vean que tengo una empresa donde puedan aprender, que lo importante es que aprendan, que se certifiquen, que tengan esa experiencia y que después te habrá tiempo al año, a los dos años, de ganar dinero y de poder ir cambiando en puestos, de ver qué empresa les da mayor, mayor carrera profesional o ver cómo se encuentra, ¿vale? Mm. Pero espero que valga la respuesta. Yo creo que sí, o sea, yo aporta sí. valor y es verdad que sí. yo estoy de acuerdo. Cuanto más puedas aprender y más facilidades te den para seguir creciendo. Sí, porque antes o, o al principio, principio, antes o después el dinero te va a llegar. Si realmente, no, no, al final, si realmente es bueno, claro, es que es eso. Que quiere todo el mundo. Por eso. Al final la bien la importancia de estar en un sitio, pues eso, que él te tienen en cuenta, tú ves que vas avanzando, que vas aprendiendo, que te escuchen, te cuiden. Sí. Siguiente pregunta de Angry Lacoste eh, es, ¿se suele viajar mucho a hacer auditorías o la mayoría suele en la ciudad donde se encuentra la empresa? Ya es que con esto del teletrabajo ya da igual donde... Hasta la, la parte de consultoría que suele ser in situ en muchas de las compañías ya hasta se hace en remoto. Con lo cual mm. no es... Vamos a ver, a mí me gusta que determinadas reuniones, por ejemplo, la presentación de resultados... O sea, en sitio que es un viaje de un día, ¿vale? Pero a todas las compañías les viene bien que, 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 que en un momento determinado, pues la gente, la gente que quiere viajar viaja y la gente que no quiere viajar. Ahora, la, las empresas, yo creo que a la gente lo que hay que darle son opciones. Es decir, es como, oye, yo quiero viajar. Pues a mí me gustaría, ¿no? nosotros tenemos proyectos en muchos sitios. La gente que se, que, que se apunta, pero obligar a una gente que haga una persona es una tontería porque a los dos días se te va a ir. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces intentamos un poco, pero ya casi todo con el teletrabajo, todo se hace online. 
ni siquiera la gente de las empresas suele ir a, a la empresa y, y sobre todo las empresas terceras en muchos de los sitios mmm, no nos admiten ni el acceso solo para reuniones puntuales no puede. Vale, la siguiente pregunta de Madara Yonko es ¿Cuál fue tu primer evento de ciberseguridad al que asististe? Yo creo que fue unas jornadas de CC. Siguiente pregunta de Nightwolf eh, barra baja sec es ¿Se aceptan empleados extranjeros en la empresa o solo personal de regiones de España? Pues se acepta cualquier empleado extranjero que, que podamos contratar, que tenga, ¿vale? Que podamos eh, eh, hacer un contrato laboral, ¿vale? Entonces, al final, nosotros tenemos en muchos países empleados y al final, pues bueno, intentar siempre que sea una persona que sea buena y que tengas la posibilidad de contratarla legalmente, no hay ningún problema. Y aquí, que no sé si, si va por ahí el tema, es eh, no sé si se refiere a si hay una persona que está en el extranjero y podría ser contratada por, por vosotros aquí en España. Sí, sin problemas. Tenemos alguna persona sí, que sí, está sí. en el extranjero viviendo y, y está trabajando para nosotros. Vale, vale, perfecto. Digo, por si acaso se referían por ahí, uh -huh. eh, para que quedase claro. Eh, ¿Linux o Windows? Nos dice Madara. Yo creo que siempre he sido más de Linux. Luego también la misma persona nos pregunta que eh, ¿dónde se puede conseguir tu camiseta? ¿La de Inotec? Pues debe ser que sí, porque... Yo creo que... Yo creo que eh, pues en los eventos de ciberseguridad donde estamos que suele haber camisetas y si escribís a marketing a lo mejor te vas a montar un negocio si hay mucha gente que la quiere. Ojo, eh, es una línea de negocio. Lo he pensado alguna vez porque la verdad es que los diseños que hace la gente de ciberseguridad, por lo menos de nuestro equipo, suelen ser bastante buenos y la gente no suele preguntar. Pero bueno, que si alguien quiere una camiseta y la quiere, que se ponga en contacto con nosotros, que nosotros sin ningún problema le damos una camiseta. Le pongo la talla también, ¿eh? Joni, ¿ha sido a gusto? O sea, mira, mañana vais a tener problemas en el buzón de, ¿De recursos humanos de recurso humano y de marketing. marketing. <risa> Vale, y voy a hacer una última revisión porque puede que esté todo resuelta. Eh, no, fue bueno, faltaría la última. Dale, dale. Vale, y la última es de tortilla de camarones. Ah, bueno, que... es que ha dicho que ya se la ha dado por respondido. Ah, vale, entonces nada. Que ya está. Nada. Era por el tema de, de si podías trabajar para Inotex si no estabas en una provincia o comunidad donde tuvieseis sede. Lo has dicho claramente sí. con el teletrabajo, no, cero problema. Eh, bueno, y antes alguien ha preguntado, que no lo ha puesto con el hashtag y por eso no lo tenía identificado, que cuando tú quieres conseguir tu primer puesto de seguridad, cuando has dado los consejos, has dicho que demuestren que les gusta. Y su pregunta ha sido, ¿y cómo lo demuestro? ¿Cómo tú ves que yo tengo ganas? ¿Cómo demuestro mis ganas? Y ahí es como, para mí es una pregunta súper abierta. Pero tú, qué, ¿qué valoras en esta gente que quiere encontrar su Mira, primer puesto? Yo a la gente le digo que cuando hace una entrevista, hay muchas veces que hacen las entrevistas, pero que parece que, que la hacen con desgana, ¿vale? Es decir, bueno, esto es muy simple, pero si a ti te gusta el puesto de trabajo que te ofrecen, lo tienes que decir, oye, me parece súper interesante este puesto de trabajo. Si a ti te gusta, te, hay un tema que no sabes, y es, oye, no lo sé, pero como muchas cosas, pero con tiempo y estudiando lo puedo llegar a saber. Es decir, al final demostrar las ganas por las contestaciones que tú das. Es decir, yo me acuerdo un chaval junior, nada más siempre me acordaré de él, el chico se fue al, al extranjero con su familia y era súper eh, joven, que me dijo en una entrevista, claro, yo cuando empecé con la compañía hacía yo las entrevistas también. Era de todo, tenía todos los puestos en la compañía. Entonces, eh, y fue una frase que me llamó tanto la atención que me contraté por esa... No quiere decir que todo el mundo que llega a la empresa me haga... Tú me dijo claramente en mitad de la entrevista. Si me tengo que comer la mesa, me la como. Gracias. Y fue, me dejó tan así, dije... Bueno, vamos a dar una porque La verdad es que el chico trabajaba de maravilla. De maravilla. 
me dejó sorprendido. Es decir, es decir el, no digo que sean tan bestias, pero sí que en un momento determinado hay veces que haces una entrevista a una persona que no sabes si es realmente, oye, pero este quiere de la compañía, quiere entrar. Y no lo digo por, por indotecto, sino que siempre que una persona haga una entrevista, si le gusta realmente el puesto, si le gusta, lo tiene que decir. Porque hay veces que al entrevistador se queda un poco pensando, decir, oye, realmente quiere dedicarse a esto, realmente está aquí de paso, o está haciendo la entrevista para que le suban el salario en la empresa en la que está, ¿vale? Entonces, pues hay cosas que yo creo que son fundamentales. Pues sí, yo creo que sí. Y al final tú no demuestras, tú no le transmites a la persona que te está entrevistando que realmente quieres entrar, pues entonces pues lo que tú dices, al final dices, bueno, pues le anoto como que puede ser, pero no me está, digamos, demostrando que tienes claro. interés. Sí, hay veces que están entre dos y a lo mejor uno es mejor técnicamente, pero como ha pasado como así de puntilla, dices, bueno, pues no sé, esto, lo otro, y el otro es peor, a lo mejor técnicamente, pero dice, oye, es que quiero trabajar en esto, me interesa, me parece súper interesante, y le ves muy, muy apasionado, y dices, oye, pues mira, pues, pues en ese caso, sé que hay mucha gente que es introvertida en este, en, este en este mercado y todo eso, pero bueno, que no pasa nada por decir, oye, me gusta o no me gusta, ¿vale? Que no le va a pasar nada. Pues eh, genial, yo creo que ya no hay más preguntas, pero hemos pasado un tiempo, estoy súper contenta, sí, me ha gustado muchísimo sí. la entrevista. A mí también estar con vosotras. Así que muchísimas gracias de nuevo Muchas gracias por, por, tu, por tu tiempo. Eh, ya hablaremos de, de los porcentajes y demás, pero eso ya en, en privado, <risa> de, de cuando, cuando necesitéis ampliar el, el tamaño de, de los buzones, por lo menos el de recursos humanos y marketing. Eso es. Seguro que más de uno eh, os escribe. Os, os mando una camiseta, eh, ya la podéis poner. Eh. Va, hombre, Oye, si, claro. si la manda, nosotros cumplimos. Perfecto. Nosotras cumplimos. Y bueno, por aquí también nos dicen que les ha parecido interesante, que gracias por compartir el rato con nosotros y desprender esa positividad. Están poniendo por, por el chat. Eh, no nos lo estamos inventando, es, es real. Sí, es real. Yo creo que ha gustado. Hemos tenido una media bastante, bastante elevada, con mm. picos de casi 90 personas en algún momento. Así que muchísimas gracias. Ya luego la colgaremos, os avisamos. Eh, por nuestra parte, eso sería todo. Espero que tú también hayas pasado un ratito agradable de domingo. Y ah, te dejamos ya descansar, que mañana no pasado, niña, hay que ir a correr. Ha sido muy ameno. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo Chao. a todos. Hasta Chao. luego. Vale, pues ya está, chicos. ¿Qué tal? Estaría? Jolín, pues me ha gustado un montón. La verdad es que es sí. Es súper interesante. Eh. Eh, tener esa perspectiva de, sí. de alguien con tanta experiencia y en ese puesto. Mm. Al, de de, de súper ejecutivo, claro. responsabilidad. Y ahora recapitulamos un poco, recuperamos el hilo del, del chat. Dar las gracias a Dani Roth por ese ride. Eso eh, es. 26 personas, si no me falla la memoria. La gente que os habéis ido suscribiendo. Y que que es principios de mes, sí, eh, las renovaciones de la suscripción de Prime. Está el Prime calentito. Está el Prime calentito. Recordaros eh, que va a haber sorteo. Tenemos tazas, tenemos camisetas y va a haber sorteo para los suscriptores. Eso es. Ya nos han llegado, es que las camisetas han tardado un poquito más, pero ya han llegado a finales de la semana pasada. Así que va a haber sorteo eh, para suscriptores eh, de un pack camiseta taza Perfecto. o dos. Incluso es que yo, es lo que comentamos el otro día en el directo con... ¿Puede que algo más? El, no, pero que estaría genial es eh, para gente que está eh, suscrita, su Prime o con su nivel 1 a tu cutú, a, a pelo, lo que sea, o también para, bueno, entendemos que también nos ve mucha gente pues, que su Prime o no, nos, o no tiene Prime, o se lo da otra persona, o no nos lo quiere dar, pero le gusta vernos. Pero sí, están los directos. Pero están los directos. Pues también hacerlo sobre las personas que en un momento concreto... Cogemos la lista. Pues entonces va a haber dos, sorte o sea, dos sorteos. Se sortea es. taza más camiseta. Eso. Uno para suscriptores. Y otro para, y otro para que los que vean el directo que, el, que, el, que avisaremos. En, en, ese, que se, en, en el que se haga. En o sea, ese momento que se está haciendo el directo, pues se coge y... Pues, yo vale. creo que está interesante, ¿no? Gusta... Mm, puede estar guay. Me gusta, mm. gusta. Pues dos packs de taza ah. camiseta. Está bien. Joder. 
Mira, dice uno para suscriptores y otro para followers, otro para eh, los que nos vean en ese vídeo. Claro, así. O ese vídeo o el, eh, el vídeo que digamos que va a ser el del sorteo, eso es. para luego poder coger toda la lista y no dejarnos a nadie y al día siguiente que hagamos directo se hace el sorteo en, en vivo de los suscriptores que haya eh, en ese día. Y de los, las, los que lo vieron en directo, en algún momento, aunque sea solo entrar y nos aparezca en la lista, claro. eh, del día que digamos que se va, que va a contar para el sorteo. ¿Eh? tampoco os exigimos estar ahí las dos horas claro, que solemos claro, estar, claro, claro. pero sí, sí el entrar para, para ello. Así hay que el que no esté suscrito y entre ese día, pues tiene dos posibilidades de ganar el pack. Tenéis más posibilidades si os suscribís, que sois sí. menos. Que sois sí, 50, creo que estamos, no 55 sé. este mes. Que sí, no seguís, que ya estamos por encima de los 2000. Que esto va subiendo ahí poquito. Ojo, ¿eh? Y a toda la gente que nos ha seguido, que lo ha dicho Carol no menos importante, pero más numerosa además, ah, eh, sí. pues tenemos a Tito GV, Brad Lloyd, Manuel C3PO, Pydrag, MK Verdu, bueno, C Manuel que también se ha suscrito, con el Prime. Pesetas 4, eh, Asefo 98, White Dragon que se ha suscrito, eh, por segundo mes consecutivo, Maiteae, eh, J11 que se ha suscrito por cuarto mes, Kain CT, Perpetuo 6666, eh, la suscripción de Carol, que hemos estado con ella, y yo creo que más o menos ha sido todos los de la que ha habido durante la entrevista. Eh... Bueno, esperamos eso, que os haya gustado. Sí. Nosotras volveremos el miércoles con Hack the Box. Volvemos con Hack the Box con qué? ¿Con Sauna? Pues puede que con Sauna, porque fue la otra que puse, así que seguimos con Active Directory. Vale. Seguimos Tengo que estudiar técnicas. Tengo que estudiar para el, el último director, no lo he visto. Bueno, Tengo pues, que estudiar. Te... Oh, tengo dos días para estudiar. Vale. Era tiempo de sobra. Así que el miércoles le damos. Y luego vamos a comentar dos cosillas antes de irnos, ¿vale? La actuación en la primera de Carol. No. <risa> la actuación no. La. <risa> Adiós, no. <risa> es que he dicho actuación. <risa> es que he dicho actuación. Eh... Intervención. La intervención de Carol en la primera, chaval. Está. Buah. Qué forma de. O sea, espectacular, Carol. Enhorabuena por tu intervención en la primera. En prime time mañanero. La hora de la 1. ¿Lo decís de verdad o es, no, que, no, es, que, claro, es que no sé de ti? No, ya, claro, pero... me estoy riendo de ti. Pues no, te lo estoy diciendo en serio. No, pues sí, muchas gracias. Así que la, la verdad es que... ¿Estás nerviosa? Sí. Que conste que yo intenté que saliese en la camiseta de Securitas, pero me dejó la de producción que no. Me subió el plano. ¿Y tú? Bueno. Pero, pero, ¿Qué pasa? Que también tenía la taza, pero es que ¿qué pasa? Que no estaba yo para coger la taza por cosa de el tembleque. Entonces no, no, iba a quedar, sí, 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 no iba a quedar muy bien. Dije yo, bueno, pues nada. Tiro para adelante con... No, está muy bien, muy bien. Y muy bueno, bien. pues la verdad es que yo vi que me cortaban. Y dije yo, no, 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 no. Yo aquí meto la cuña. Yo aquí que meto, te meten la cuña. Ah, no, no, bien, hiciste bien. Sobre todo eso, lo que mucha gente también me ha dicho y se agradece el, el, el feedback. De, joder, qué bien que alguien haya dicho... Eh, bueno, eso, que hayan dado la oportunidad a una mujer de ciberseguridad, pues hablar de, de este tema, porque al final eh, pues, sabemos que ciberseguridad aún no está del todo, cada vez más, pero... Ya empiezan a sonar muy a menudo. Es importante. Para bien o para mal. Sí, y luego también eso, la parte de, del matiz que hice de hackers y, y delincuentes. Es que lo, no, escu perfecto, lo escuché perfecto. y dije yo, tío, aquí hay que meter, aquí hay que meter el matiz, ¿sabes? Aquí es una buena oportunidad. Que no lo hice, digamos... A corregir, ni sino nada. para informar. Sino, oye, me, que está bien hecho. Tener en cuenta esto, porque al final. Y bueno, pues es una gran responsabilidad. Hay que ser como. Eh, ¿Cómo es? Gran poder. Pues llevo una gran responsabilidad. Y correcto, luego. Correcto. Eh, y luego, eso, pues eso, diferentes. Pues eso, el poco tiempo que, que tenía, pues yo, yo creo que al final lo, lo aproveché bien. Ojo, hasta el encima le hice la publicidad. ¿eh? Ah, yo flip, no, no, no. Yo flipé digo, cuando... Mira, parece que tenías las notas de que no se me olvide decir esto. No, no, no. Bueno, si te, te enseño las notas que tenía, pues flipa. No hiciste nada con ellas, ¿no? Que va, tío, tenía hoja y media y no, y no pude decir casi nada. Ya, normal. es que Y entonces eso, cuando de repente fue muy curioso, así como detalle, ¿vale? Eh, ellos yo no sabían mis respuestas, ¿vale? Ni yo sabía qué preguntas me iban a hacer exactamente. Me dijeron, se van a hablar de estos temas. Y yo, vale, pues... Me preparo un par de, de hackers, cosillas de datos y yo, bueno, vaya, algo que se habla. Y me apunté varias cosas y tal, y de repente pues salió el tema, pues eso, que el tema de los phishing, de la importancia entre de instituciones públicas y tal, y dije yo, incibe. 
Y el Gincibe, oye, a los 3-4 segundos de repente metieron un vídeo del Gincibe y yo. ¡Ojo! ¿En serio? Sí, 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 que yo lo vi a o sea, es que yo solo he visto tu cacho, no he visto luego cómo continuaba. No, no, es que tú, tú no lo has visto entero. No, no. Lo de Twitter. Son 2.20 solo de tiempo, porque no me dejas Twitter subir más. El ah, vídeo no, dura 6 minutos. ¿No has visto toda la intervención? ¿El de los 6 minutos? Sí. Vale, sí, sí, pensaba que me... Vale, ah, vale no, vale, joder, vale. vale. No, no. no, perdón, perdón. Y yo, Jope, yo... Que sí, sí, los 6 minutos. <ríe> y no, yo sí te lo sí, pasé. Sí, no, sí, me lo pasé. Yo busqué justo en qué minuto era para subirlo, para ver mm. la intervención. Lo que me, me pensaba, pensaba que había más después. No, no, y no, digo, no, no, no. que me he perdido. Y fue, o sea, resultó súper curioso cuando de Qué repente rápido, vi, o sea, hay en producción. Y yo, eso tenía el vídeo. Incibe.mp4. Dentro vídeo. Joder, pues. Y ahí, mira, con la tontería también hice la promoción al 017 de Incibe. Pues mira, me... eh, Damon, eh, lo hemos puesto en, en Twitter, ¿no? Tú te tienes sí. el enlace. Espera, os lo paso en... también por el chat para que lo tengáis a la mano. Y, os pasamos y está el tanto un. 20, o sea, 220, porque sí, lo Twitter que te no deja a cortar. Más. Y si no, en el segundo tweet que he respondido, tenéis también el, el, enlace, directo. el enlace con el minuto exacto. Es o sea, mejor ese, si no es 2.13. En, en, la, en la hora 2, minuto 13. Sí, por el 13 se va a dar minuto 2 y eh, ya no hay dos horas esperándote. <risa> no. Además, justo antes, me, es que encima iba a entrar una hora... No te he roto eh, lo que ibas a decir. No sé lo que ibas a decir. Ya, ya, tío, tío, ya, tío, es que me has cambiado el tema totalmente. Venga, parte ahí el vídeo. Vale. Y para que no lo habéis visto, pues ahí lo veáis. Y... La verdad es que yo me, me o sea, acabé con muy buena sensación. Yo que ah. me pongo nervioso en estas cosas, pues bueno, es que... Yo creo que lo he, lo he, defendido, lo he defendido medianamente. Igual sí. un poco nerviosa. No, muy bien. Pero bueno, poco a poco. Al, al principio se notaba ahí un poco más de nervios, pero luego ya en tu casa. O sea, claro, es que luego... Estabas en tu casa, pero... Sí, estaba en mi casa, tranquila. Te digo. Pues así parecía que... Sí, y luego me, me hizo gracia porque hice inciso. No sé qué, inciso con esto. Eh, luego... Pero puedo matizar. Bueno, Mat un... Matizo. Sí, sí, sí. Luego seguí bien. con el phishing. Hice el recalco de cuando te lo mandan un banco tal, porque sí, al final es un programa... Que no te piden los datos de que lo ven banco, personas no te... Que lo ven personas mayores al final. Que no, sí, que no estaban concienciados y que, oye, pueden tener... Y bueno, y que lo que decimos siempre, si no tienes a quien tener a alguien cerca para preguntar, para eso está también el IBE, que al final es al cero. 17. Que es una cosa que pagamos entre es que todos. Que va con impuestos. Cuando escuché eso dije, joder, si parece que es que se lo ha preparado aposta, porque digo, yo puedo decir IBE, pero yo no me acuerdo a lo mejor del número. Digo, chaval, ¿cómo lo tiene ahí? O sea, me, me gustó, te lo estoy diciendo en serio, no es broma. Te agradeces. Y ahora te dejo que, que sigas con lo que vas a contar, que no te acuerdas. Sí, esto no. Esto no. Ah, sí. Ah, vale, vale. Bueno, ya para cerrar, digamos, el, el directo de hoy, pues vamos a recordar que. Eh, ¿Esto cómo iba? ¿Qué quieres? This one. No quieres ese. No quiero ese. Primo. Pero <risa> me dices lo que yo quiera. Claro. Vale, entonces. Ahora lo que no sé es qué pantalla va a salir. Pues sorpresa. Vale, vamos entonces a vamos a compartir. Ampliar. Nos vamos a compartir, sí, sí. aunque ya lo hemos hablado de ello, eh, paso el enlace por el chat y le, y le das, ¿no? Vale. Eh, como ya hemos comentado, eh, congresos que vienen a la vista. El primero es Beacon, ¿vale? Eh, es justamente la semana que viene en, en Galicia, en Vigo. Y, Correcto. Y de momento, pues aún tienen entradas abiertas eh, para el día 8 y para el día 9. Ya tienen la lista de ponentes confirmados. Y la verdad que, oye, sí, muy tiene buena muy buena pinta. Con lo cual, pues oye, ya que tenemos ya que está todo cerrado, mira. Mmm, aquí estos son, digamos, los que hay confirmados hasta el día de hoy. No sé si a última hora meterán alguno más. Pero bueno, eh, la verdad es que tiene pinta de muy, muy buena. Gente técnica muy buena. Y, y la verdad, pues eso, que si aún no, pues si no tenéis plan para la semana que viene y os pilla y, sí, y podéis ir, pues oye, tenéis ahí la, el congreso que a cuánto estaba, 25 euros, eh, 30. Pero no me acuerdo cuánto era. Sí, o sea, en plan, era algo que, pues, que no se va a asequible en exceso. 25, 25. euros. Mira. Entonces, si aún lo ten, si aún no si podéis y ir, ya os sabéis 25 euros más equipo. y luego por otro lado aunque queda mucho mucho tiempo 
Han salido ya las fechas. Vale. Ver otro congreso muy interesante que es la No Cornell, que se realiza en Barcelona. Es noviembre, ¿vale? Estamos, nos vamos a final de año. 24, eh, 25 y 26. De noviembre. Entonces, pues eso, ahí tenéis un poco más de la información, que al final, si mal no recuerdo, este es el congreso más longevo de España, el que más años tiene, desde que empezaron. El que antes empezó. El, primero, el que primero empezó. Creo que también han tenido diferentes cambios en, a nivel de dirección, aunque bueno, siempre ha estado único, pero bueno, que también han tenido otras, otras sedes sí. y demás. De hecho, este no empezó, es el que empezó en, en Mallorca. Mallorca. Sí. En Mallorca. Y porque él es de allí. Luego se fue a Barcelona y pues ya de lo Entonces, que ya no sé. Inicios. Es una asociación sin ánimo de lucro. Tú, tú, tú. Mira, nació en el 99. La Ayuda. asociación. Sí. Eh, Pero los congresos 2010. Primero. O sea, esto nació como organización a lo mejor. Y el primero que se... Bueno. No, sabemos pues, no, no sabemos exactamente la fecha, pero bueno, que sabemos que es de, pues, de los más longevos y del de primero que, que se dio. Entonces, pues interesante. ¿Qué más? Este jueves hay Open Expo. Eso es. es yo participo en una mesa redonda eh, hablando del antes, durante y después de los incidentes de seguridad. Bueno, voy a estar con alguna cara conocida, como Jorge Coronado, que estuvo aquí hace eh, un mes en, esta entre en la entrevista. Ay, pues ya pasa. No, dos semanas. Ah, vale. Se me ha ido a mí. Perdón. Ya me ha asustado. Dos semanas, yo, dos semanas, dos semanas. Y yo que pasa muy rápido el tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué más dicen? Vale, que a finales de abril hay uno en Córdoba. ¿Cuál es el que hay en Córdoba? Buah, ni idea. Espera. Eh... Vale, pa pasamos el enlace de lo tuyo. Venga. Vale. Esto es de... Vale. de y ahora nos ha pasado vale, Damon pasó. El, el otro congreso. Esto es el Cyber Security Day de 2022. Evento online, ¿vale? Son tres horas. Hay un par de charlas. Smart Contrast, la mesa redonda, protección de información de Microsoft y preguntas y respuestas con Chema Alonso. Organizado por Microsoft, Guilherme etcétera, Paz, etcétera, en Expo. Y, eh, vale. Vale, no, eso ya los mando. Vale, y luego el, el congreso que nos comentaba Damon a finales de abril eh, 20, 21 y 22 en Córdoba, este mes ya, que ya estamos en abril. El Security High School, este no lo había conocido. Sí, este, si mal no recuerdo, creo que está el Usato eh, organizado. Vale, la ima, vale sí, la imagen ya se sí. la he visto. Sí. Y entonces, pues oye, la verdad es que está muy bien, la verdad. Eso, sobre todo para temas de, de formación profesional, que al final es un sector que a veces siempre eh, se queda un poco en el olvido, pero al final es importante. Hay vale, dos días de ponencias, ya se puede ir ya online. No. El primer día, vamos a ver el segundo, a ver qué tiene. La seguridad gamer. Y hay gente de ahí. Mm. Para todo que ya lo habíamos visto. Arroyo. Tony. Pues muy bien. Pues oye, también interesante. Interesante. Ya está un skip room. Eso es lo que estaba viendo. Mira, participa en nuestro skip room. El arroyo CTF, ¿no? A nivel... Sí. Sí, es algo que en... hace cuánto fue, hace no sé si un año, no, en la Uruguay. hace varias ediciones, las dos últimas ediciones que se hizo de Selco, se hizo en el... dentro del CTF una parte de Escape Room y la verdad que fue una cosa que moló muchísimo. Está muy de moda, bueno, sí, ya muy. Sí, lleva y tiene tiempo ya, ¿eh? En el mundo Escape Rooms. Pues nada, yo creo que con esto finalizamos por hoy. Yo creo Como que sí. Ride. ¿Qué hay por ahí? Vamos a ver, pues... Además eh, de Sabitar, que está siempre. Pues tenemos a The Good Hacker. Que está... Somos Black Hat, que está, creo que está jugando un juego. Está rollo jugando un juego. Y bueno, pues... Hoy nos dejamos con... Con, con Sabitar. Mira, Silvia, has llegado tarde. Justo estábamos ya cerrando y despidiéndonos. 
Sí. Hemos tenido entrevista hoy con, con Félix Muñoz, de CEO de Dinotech. Y nada, hemos hecho así un repaso por las noticias próximas cons que se han anunciado. Eso. Y con la no con Lane que ya tiene fecha. Eh, la Open Expo Europe este es bueno. jueves. Y nada, y nada nos vemos el muchas gracias. miércoles. Muchas nuevo. gracias de nuevo. Y nos vemos el miércoles con Hack the Box. Sí. Y os dejamos ahí con Savitar a, pues al ciberconsultorio de los domingos. Eso es. Así que nada, que vaya muy bien la semana. Nos vemos el miércoles. Chao.